وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوه والله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رب شتت صلى أعداء لنا بذاه شمس العلماء بالبكر يا رب يا قهار أهل كل الدنا بذاه شمس العلماء بالبكر يا ربنا اغفر ربنا استر عيبنا بذاه شمس العلماء بالبكر وقل الحوائج كلها يا ربنا بجاه شمس العلماء بالبكر يا رب صل على النبي محمد وسلم على الرسول الأمجد وعلم أمتي ذنا محمد ഏറ്റവും ആദരണീയനായ യോഗാധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് അലി ബാപ്പവി അവർകളെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മുസ്തഫ മാസർ മുണ്ടുവാറ സദസ്സരന്യമാക്കിയ ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ കാരണവന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ സ്നേഹനിധികളായ സഹ പ്രവർത്തകരെ ലഹുത്താല നമ്മുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചതും സംഘിച്ചതും ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതെല്ലാം കാണാതായ സ്വഭാവ ലഭിക്കുന്ന ആ നാടുകളിൽപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു കവി ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ നമ്മളിന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബാധികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേര ജന്മയത്തിലുള്ള ആലിംഗങ്ങൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ വാഹത്താൽ എല്ലാവർക്കും അവസരത്തും മരഹനത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്തു പോയ സ്ഥലമാണ് ചെറുദോഷങ്ങളും ബന്ധോഷങ്ങളും കുറച്ച് തൊണ്ടരാൻ നമുക്ക് വിട്ടെടുത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ നാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വിട പറഞ്ഞ പോകേണ്ടവരാണ് യാത്രയാകുമ്പോൾ ആ സമയം ഹയറായ സമയമായി ചെറുതരാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മതാപരിക തുണി നിറഞ്ഞ് മതിൽ ശേഖരിച്ച് സന്തോഷത്തെ നിർമ്മിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസം നല്ല സമയം എന്നുറക്ക ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പഠിച്ച രണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ മഹാ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ നാളെ ആളുക്കത്തുന്ന അക്കിന്റെ ഗുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അള്ളഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും സ്വരാത്ത ഫലത്തിലൂടെ പ്രകാശ വേദനയിൽ അക്രക്കെടുത്തുകയും അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാം സ്വർഗീയ ഭൂന്താവനത്തിൽ നമ്മയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു കൂട്ടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ നമ്മുടെ ജീവന്റെ ജീവനും ചെങ്കിലച്ചറയും കരളിന്റെ കഷ്ണവുമായ താഹാവര മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലിയെ സംബന്ധങ്ങളെ തിരക്കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും റബ്ബുകളെ ആശ്രദിക്കാനും കുറച്ച് റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാം മഹാ സൗഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാ കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ലഹത്താൽ അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇത് ലോകത്തിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ അതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
ആളുകൾ ആരാണെങ്കിലും എവിടെത്തുകാരാണെങ്കിലും അത് ചെറുമ്പുരാൻ ഈ ഇന്ദ്രിസിന്റെ ഹക്കുജാഹത്തു കൊണ്ട് ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു അവരെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാകട്ടെ ഒരു വീട്ടിലും ഹയറും ഇത് അള്ളാഹു താളെ കാരണമാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാകട്ടെ ആമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ഇനി അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ പറച്ച് അല്ലാഹുവാണ് ഈ ലോകത്തെ സകല വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് കിട്ടുന്നതും പറച്ച സുന്ദരാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാം ഈ ലോകത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു താല എന്നേക്കാൾ ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകനാണ് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ ബഷർ ആദം നബി അഹസ്ലം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് ഹാത്തിമുൽ അമ്മിയായ മുഹമ്മദ് ബഷീറുല്ലാഹി സലാത്തുറക്ക് ചെല്ലണം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവാദകൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധത്തെ സമ്പൂർണമാക്കിയിരിക്കുക ആ പ്രവാചകന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാകുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം തന്നാറിയത് പ്രവാചകത്താണെങ്കിലോ പ്രാചന്മാർക്കാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അധികത്തിനും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനായ ഗീൽ അലഹി സ്വാത്തു വസ്സലാമാൻ പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യർക്ക് ഈ സന്ദേശം കൈമാറുകയാണ് അവസാനത്തെ പ്രാചകരായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ തന്റെ അജരന്മാരാകുന്ന സഹാബതി കുറാമ് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ സഹാബത്തെ കുറാമനെ പിന്നീട് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം കൊണ്ടുപോയത് ഇന്ത്യാ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് ലഭിച്ചൊരു പേരിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അബൂന അബുൽ ബസർ ആദം നബി അലൈഹി സ്വാത്തു വസ്സലാം കേട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് സ്വർഗത്തിന് വന്നുള്ളവരെ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തേക്കാണ് സിലോണിലെ ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് അമ്മ സിലോൺ ഇന്ത്യയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന് പോയിട്ടുണ്ട് നടന്നു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒൻപത് പ്രാവശ്യം തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇന്ത്യ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ബാധ്യത ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ മഹാനായ സൽക്കരും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ എന്തിനറിഞ്ഞോ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ വിഷയത്തിൽ മൗനാനുവാദം ലഭിച്ചോ ആ കാര്യങ്ങൾ വഴിപ്പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ സഹാബാക്കൾ കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും അവർ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ഉള്ളാഹു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ യഥാത്താകുന്നതിന്റെ എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് പരിശുദ്ധ മക്കത്തിൽ മുത്തർമയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള അർഹാമൈതാനിയുടെ ജബലുല്ലഹ്മ എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ പാറകളിൽ കാലു നിന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ തിരുമേൽ നടത്തിയ പ്രബോജ്വലമായൊരു പ്രഭാഷണം ചരിത്ര കായികരിൽ ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ ആ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഒരു തിരുമേൽ പ്രകാരം പറയുന്നു എന്ത് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകൾ എഴുത്താത്ത ആളുകൾ അവർ ലോകത്തിന്റെ ഏതു കോണുകളിൽ ഉള്ളവരാകട്ടെ അവരിലേക്ക് ആ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുമെന്ന് താഹാദരാ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹു സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ അറഫാ മൈതാനി സമ്മേളിച്ച സഹാബാക്കളുടെ എണ്ണം ചരിത്രത്തിൽ കാണാ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സഹാബികളുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം സഹാബികൾ അവിടെ കൂടിയവർ സഹാബികൾ വേറെയുണ്ട് ഭാഗത്തു നന്ദിയുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തോളം വരുന്ന സഹാബിയുടെ ചരിത്രം മാത്രം പഠിച്ചാൽ അഥവാ സൗദിയ മറ്റൊരു മുഖർമയും മദീനത്തിൽ മനപ്പറയും അടക്കമില്ല ജന്മത്തിൽ നല്ലയും ജന്മത്തിൽ ബത്തിൽ അടക്കമുള്ള കബർത്താനുള്ള സൗദി നിറയുടെയില് കബർത്താൻ നിരവധി പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ആകെ സഹാബ 
ഇല്ലാത്തവരുടെ കബറിന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക വെറും പതിനായിരത്തിന്റെയും പതിനയ്യായിരത്തിന്റെയും നടക്കാണ് എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഹാബികൾ പ്രതാപക തിരുമേനി സല്ലാഹുസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ പ്രകാശം കേൾക്കാൻ സദസ്രിണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം സഹാബികൾ അവിടെ പോയതാണെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധ സുലാമിന്റെ സന്ദേശം നിർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ വാഹനം എന്തൊക്കെയാണ് ആ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വലിയ വലിയ ഷാഹിദുൽപ്രവാദന്റെ പ്രസ്താപന മനർത്ഥമാക്കാൻ സ്വന്തം വീടും നടും കുടുംബവും സമ്പത്തും കൃഷിയും സന്താനങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുദിന്റെ വധുവിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ നാനാപാക്കോക്കും നിസാമുഖ പ്രബോധനവുമായി മഹാന്മാരായ സഹാബത്തെ പിരാമി പോവുകയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായി നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മണ്ണിലേക്ക് അവർ കണ്ണു വന്നില്ലേ മഹാന്മാരായ മാലിക്കുദിന് ഗുരുനാരൻ ഹബീബുദിന് മാലിക്കും ശരബുദിന് മാലിക്കും വലിയുള്ളവരും അടക്കമുള്ള സഹാബികൾ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അറബിക്കടിന്റെ പരമാളകൾ നകന്മാക്കി കപ്പലിൽ കയറി കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കപ്പലിറങ്ങി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിപരിച്ചം ഇക്കച്ചു കേളക്കയുള്ള വർഗന്തരം ചെയ്തില്ലയോ മാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തിയത് വാളുകൊണ്ടല്ല അവർ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഫോർട്ടീസൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉയർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആ പരസ്യത്തിന്റെ മഹിമ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രബോധകന്മാരുടെ വ്യക്തി വിശുദ്ധി കണ്ടുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കളെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നുവരികയും ചെയ്ത പാരമ്പര്യമല്ല ഇന്നലകളുടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ളതെങ്കിൽ ആ സഹാബാക്കൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനമല്ലയോ കാലങ്ങൾ കഴിയുകയാണ് സഹാബാക്കൾ ഈ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം നിറ ഇതിന്റെ പ്രഭ പരത്തുകയാണ് പലരും തിരിച്ചു മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോവുകയാണ് എന്നാൽ സഹാബാക്കളിൽ പലും ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങുകയാണ് ഈ കാസർകോട്ട മാലിക്കുദ്ദീനാർ പള്ളി മുതൽ ഇന്ന് തൃശൂരിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ പള്ളി വരെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏതാണ്ട് നൂറോളം സഹാബികൾ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തെ അന്തരിശ്രം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആ സഹാബികൾ ഇവിടെ വന്നത് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല അവരിവിടെ നോളേജ് സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല അവർ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ വന്നതല്ല വജുഹുല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വജു പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നുവന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ സഹാരികളൊക്കെയും അവർക്ക് ശേഷം പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് യമനില ഹലർമോത്തിൽ നിന്ന് തെരുവിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ശക്തികളുള്ള സൗഹൃദീയ ആലിമയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈവരുകയാണ് സഹാബിനാമി നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ അയ്യത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു സഹാബാക്കൾ അത് ഏറ്റുപിടിച്ചു പണ്ഡിതന്മാർ അത് പ്രബോധനം ചെയ്തു ശേഷത്തിൽ വന്ന തലമുറ അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ അടുത്ത കാലങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാനായ വെളിയങ്കോട്ട് മറക്കാനെ പോലെയുള്ള മമ്പുറം തങ്ങളെ പോലെയുള്ള പൊന്നാനിയിലെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടോ എന്നറിയുന്ന മഹദൂന്മാരെ പോലെയുള്ള നല്ല തകന്ന പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ ആ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ പ്രബോധനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് സഹാബത്ത് കാണിച്ച ഇസ്ലാം സഹാബത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം സഹാബത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് ഈ കൊച്ചു കേരളക്കലയിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമല്ലാതെ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുക മഹാന്മാരായ അലി നിങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നതിനിടയിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ കിരാത ഹസ്തങ്ങൾ ഒരുങ്ങ മറന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ കച്ചുകാരന്റെ പോർച്ചുഗീസുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനിച്ച മണ്ണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാൻ അഭിമാനപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ജീനൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികൾ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളോടൊപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊപ്പം പോരാട്ടം ഇറങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ശരി 
ഇഷ്ടമാകില്ല കാരണം ഹിന്ദുക്കൾക്കും കുറ്റാളികൾക്കും ഒക്കെ നീക്കം നൽകിയത് അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകളാണ് മാത്ര മക്കളാണ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് ആഹ്വാനിതവാറ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജന്മയത്തിൽ ഉടമയുടെ നായകന്മാർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഔലിഹാക്കളിൽ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ അറിവ് സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന്റെ ഗർജനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആലിമീങ്ങൾ അഥവാ പാങ്ങില്ലെന്ന കുറിച്ച് മുസ്ലിംകാരെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ കേളക്കരയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിക മുസ്ലിംകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കെതിരെ ആ പോരാട്ടം നടത്താനുള്ള ആവേശവും പകർന്നു കൊടുത്തു അവർ ആളുകളെ എതിർത്തം സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ആളുകളെ സജ്ജമാക്കിയപ്പോ അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തീരുമായ കെ എം മൗലവി അയാൾ ആളുകളെയൊക്കെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് യുദ്ധം നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു പേടിത്തണ്ടനായത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലേക്ക് നാടുവിട്ട് പോയത് ഓർമ്മയില്ലേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വക്കം മൗലവി അയാളെ കാണുകയാണ് അയാളൊരു പുത്താശയക്കാരനാണ് വക്കം മൗലവിയിൽ നിന്ന് ഇയാൾ പുത്തനാശയം കടം വാങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ലഹള കെട്ടടങ്ങിയതിന് ശേഷം കെ എം മൗലവി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അയാൾ ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൊപ്പമുണ്ടാക്കുകയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പ്രസിദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കടക്കൽ കത്തിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടോളം വരുന്ന ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുടെ മാലപടക്കങ്ങളുമായിട്ട് അതാ കടന്നു വരികയാണ് കെ എം മൊഴി അന്നവരെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ വിവാദ പാടില്ല തപസ്വര് പാടില്ല മന്ത്രം പാടില്ല ഉറുക്ക് പാടില്ല മൊഴിയുടെ പാടില്ല ഉപയോഗത്ത് പാടില്ല കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന പാടില്ല അങ്ങനെ പാടില്ലകളുടെ ും ബന്ധവുമായിക്കൊണ്ട് അവർ കടന്നു വന്നിട്ട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ വഴിപിഴപ്പിക്കാൻ അവർ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോ സാധുക്കളിൽ സാധുക്കളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണവർ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും മറ്റും പരിഷ്കാര വേഷം ധരിച്ച് സാധുക്ക ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചവർ നടത്തും പ്രസംഗങ്ങളും അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വളരെ ദുർഘടമായ ഇന്നലെയുടെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ സംജാതമായപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലോ എന്ന ചിന്തയിൽ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ആലുമീങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ആലുമീങ്ങൾ കാലറിഞ്ഞപ്പോ അവർ സട തുടങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ഇതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവരെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ ഫലമുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനർത്ഥമാക്കും വിധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിമയങ്ങൾ അവർ സടകം നേരേൽക്കുകയും ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭിനെതിരെ പ്രതിരോധം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുത്തനാശയക്കാരെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ അവർ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരള ജമ്മീയത്തുള്ളമായ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടനക്ക് രൂപകൽപ്പന നൽകുകയും ആ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളക്കരയിൽ പലയിടത്തും സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുകയും ആ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പുത്തനാശയക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പേച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ വാദഗതികളുടെ മുനയൊടുക്കുകയും അക്കമിട്ട് മരട് പറയുകയും അഹുരു സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ പാവങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തുകയാണ് ഒരുപാട് സമ്മേളനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം പൂർത്തിയാവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മുല്ലക്കോത്തങ്ങളെന്ന വരക്കെടുപ്പാത്തുണ്ടല്ലോ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരെയും അബ്ദുൽ ബാലി മുസ്ലിയാരെയും വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശാസ്ത്രീയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നിങ്ങളാണ് നേർ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചെന്നിട്ട് ഓരോ മഹല്ലത്തിലും പോയി അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് വരവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടെത്തണേ 
മഹാന്മാരായവരും ദുഷ്ടാരുമാരെ വരക്കെടുത്താ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ കാലമുണ്ട് യുഗമല്ലയോ വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയില്ലല്ലോ അവർ നടന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ കയറങ്ങി എന്നിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ടൗൺഹാളിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാലക് മുല്ലക്കോയ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി ടൗൺഹാളിൽ യോഗം നടക്കുകയാണ് ആ യോഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൽ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് ആ പങ്കെടുത്ത ആലിമീങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ നാൽപ്പത് ആലിമീങ്ങളെ പേരെഴുതിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മീയത്തിൽ ഉലമ എന്ന പേര് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കേരള ജമ്മീയത്തിൽ ഉലമ എന്നുകൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പേര് നൽകിയിട്ട് അന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് മഹാനായ ശ്രീഭദ്ര ാണ് അവർ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കരഹിത ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാണ് വിമാനപ്പെട്ടവർ ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് സാധാത്തുക്കളിൽ പ്രമുഖനാണ് സാഹിദിൽ കരാമയാണ് തന്നെ ഉത്തരം ലഭിച്ച് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവരെ കണ്ട അവർ അറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വലിയ മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോട്ടങ്ങളാണ് ഇതിന് അസ്മാരമിടുന്നതും ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി അവരോധിയനാകുന്നതും അവഹാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോട്ടങ്ങളാണ് അവരുടെ നേതൃത്വമാണ് അവർ സംഘം ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് പ്രസിഡന്റാകാൻ വേണ്ടിയല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഏതെങ്കിലും മരവിന്ദാക്ഷമേനന്മാരുടെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശം കേട്ടുകൊണ്ടുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അഹുരുസുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ൾടെ ഈ മാന്യ കാവൽ നിൽക്കാനാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും കോണുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാകുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതുപോലെ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്യും ചില ആളുകൾ ഇവിടെ തീവ്രമാത പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ ഭീകരമാത പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോ കള്ളുമുടികൊണ്ട് തന്നെ പരിശു റസൂലിന്റെ മുടിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോ ഇത്തരം കള്ള നാണയങ്ങളെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അന്ന് വരക്കൽ മുള്ളക്കോട്ടങ്ങൾ ഈ സംഘടന കസ്തിനാരമിടുന്നത് വരക്കൽ പാതയിൽ ഓർത്ത് നിന്ന് വിടപറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റായി വന്നത് മഹാനായ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് അവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തേക്ക് രാമിന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുട്ടിപ്പറയുന്നില്ല സമനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാന്യഹോദരന്മാർ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ പാങ്ങിലുസ്താദാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് മൂന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് വാഴക്കുളം അബ്ദുൽ ബാലി മുസ്ലിയാരാണ് നാലാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സദക്കട്ടുള്ള മുസ്ലിയാരാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ റൈസുൽ മഹത്തും കണ്ണിയത്ത് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ജീവവർഗലാണ് ആറാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസർത്തവർഗലാണ് ഏഴാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ അസുഹരിത്തങ്ങളാണ് എട്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ ഉസ്താദ് കളമ്പാടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ തദ്ദസല്ലാഹുസറാറും അള്ളാഹു താരഫാതാദേവ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ വലിയ മഹാന്മാരാണ് അവരോടൊപ്പം സാധിക്കണായെന്ന അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടലങ്കരിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒമ്പാ ഒമ്പതാമത്തെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നൽകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദരണീയരായ സൂഹനാസി കോഴിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ തബ്ബലാഹു ഒമ്പ്ര അള്ളാഹു താരഭൂതായുസും അഭൂത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ിൽ സമസ്ത രൂപീകരിക്കുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പള്ളിവീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പരവണ്ണ മഹീദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ മൂന്നാമത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആരാ മഹാനായ ശേഖര ശംസുലൂപക്കിൽ മുസ്ലിയാർ പദ്ധസല്ലാഹുസുറഹുല്ലീദ് നാലാമത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ഇന്ന് നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാ മുസ്ലിം കേരളത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് ജൈനുലിന ചെറുശ്ശേരി ജൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ 
അള്ളാഹു താല തീർഘായുസും മറ്റൊരുത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ദീൻ അൽ ഇസ്ലാം വന്ന വഴിയാണ് അള്ളാഹിന്റെ മതാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകന്മാർ വഴി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വഴി പ്രവാചകന്മാരിലെത്തി അന്ത്യപ്രവാചകർ സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു ആ സഹാബത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അവർ അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് കൈമാറി അങ്ങനെ ഈ പറയപ്പെട്ട മഹാന്മാരിലൂടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലമ്മ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാരഥന്മാരായ ആലിമീങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് കടന്നു വന്ന് കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആനക്കര ഉസ്താദിലും ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിലും അതിന്റെ നേതൃത്വം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതല്ലാത്തതൊന്നും യഥാർത്ഥ അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്ത് അല്ല എന്നു തന്നെയാ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തല്ല ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്തല്ല തബലീരി ജമാഅത്തും അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാഅത്ത് അല്ലേ അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്ന ജനാബ് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ആ സംഘവും യഥാർത്ഥ അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാത്ത് അല്ലേ അല്ല യഥാർത്ഥ എന്നതിനടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിവരയിടാം യഥാർത്ഥ അഹുൽ സുന്നത്തുകൾ ജമാത്ത് അല്ലേ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുലമ ഈ നാട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം സേവനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി സദസ്സിന് മുമ്പിൽ വിശദീകരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് മദ്രസകളിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ ബാലപാഠങ്ങൾ ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഉസ്താദുമാർ തൃപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആകാശത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ലോകത്തിൽ തിന്നതല്ലാത്ത ഏറ്റവും വലിയ മതവിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പതാകക്ക് കീഴിലാണ് ഞാൻ വിശീകരിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓരോ പ്രവർത്തനം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അഭിവന്യനായ മുസ്ലിമാറ്റമെടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു വളരെ വലിയ നന്മകളും വളരെ വലിയ ദൈവത്തും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കുട്ടലടക്കം ഇസ്ലാമിന്റെ അകത്തുള്ളവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തലടക്കം കാരുണ്യ രംഗത്തും അതുപോലെ എല്ലാ സാമൂഹിക രംഗത്തുമൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അസൂയാവഹമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമസ്തയും അതിന്റെ കീഴടകങ്ങളും എന്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നട്ടെന്ന് നിലർത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തിൽ നമുക്ക് എക്കാലത്തും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചത് അവകാശം ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രത്യേക ചാലക ശക്തികൾ ആരാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ നേതാക്കന്മാരുടെയോ പ്രഭാഷകന്മാരുടെയോ പ്രവർത്തകന്മാരുടെയോ ഒന്നും പവർ അല്ലേ അല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ സമസ്തയുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മൾ ആരും അല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലുലമ ഇന്ന് വളർന്ന് പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരുടെയും പവറല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ മഹാനായ മരക്കൽ മുന്നക്കോട്ടങ്ങളാണ് കണ്ണിയത്തി സാധാരണ സംശുവിലമയാണ് കോട്ടുമല സാധാരണ വാസക്കിത്തങ്ങളും പൂക്കോട്ടങ്ങളും ശ്യാപങ്ങളും കാലമ്പാടി സ്ഥാപനമൊക്കെയാണ് ഇന്നും ഈ സംഘടനയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് അതിന്റെ വിജയമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മഹാന്മാർ വിരിച്ച പരവതായിൽ കിടക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ അള്ളാഹുവിന് ആയിരം തവണയധികം സ്തുതിച്ചാലും ഉയാവില്ല ആ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നേരത്തെ മുസ്തവ മാസ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ഉഹറവിയായ ആലിമീങ്ങൾ ആഹ്രത്തിനെ പഠിപ്പിച്ച ആഹ്രത്തെ കുറിച്ച് പറന്ന് പറന്ന അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടന അതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാലക ശക്തി അത് നമ്മുടെ വെറും അവകാശവാദമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ പോലും ഈ വിഷയം സംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മറുപക്ഷിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ അതില് ഇപ്പൊ കേരളത്തില് അത്യാവശ്യം സഹത്തേക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജമ്മിച്ചുള്ള തന്നെയാണ് കണ്ടോ 
അത്യാവശ്യം തഹക്കീക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുള്ളത് സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുൽ ഉലമയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതാരാ ഇവിടത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭനായൊരു പണ്ഡിതൻ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് മുജാഹിദ് പണ്ഡിത സംഗമം എന്ന വേദിയിൽ വെച്ച് പരസ്യമായി പറയുകയാണ് തഹത്തീക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുൽ ഉലമയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെടുത്ത് അയാൾ സമസ്തയിലാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ സമസ്തയിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൽ സമസ്ത കേരള നായർ സൊസൈറ്റി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവകാശവാദത്തിന് പലരും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തിലുള്ള തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏത് നല്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ള തട്ടിക്കുള്ള സൂക്ഷ്മതയുള്ള നല്ല വറവുള്ള ഭയഭക്തിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എവിടെയാണുള്ളത് അയാൾ എന്നെ പറയട്ടെ നല്ല വറ ഭയഭക്തിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്തയിലുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല വറ ഭയഭക്തിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്തയിലുണ്ട് എന്ന് മുജാഹിദ് നേതാവ് പോലും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് നേതാവ് പറഞ്ഞ വലിയ കോളായിട്ടല്ല പക്ഷേ അവര് പോലും ഞങ്ങളാണ് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി തകർന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഷ്മിക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലപ്പെട്ടപ്പൻ നായകൻ പോലും ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലെ ആരുള്ളൂ ഉഹ്രവിയായ ആരിമ്യങ്ങളുള്ളൂ എന്നാൽ ചഹ്തീക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുള്ളൂ എന്നാൽ മറവുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുള്ളൂ എന്നാൽ അപ്പൊ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തഹക്കീക്കുള്ള പണ്ഡിതന്മാരില്ല വറയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരില്ല സുഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരില്ല പക്ഷേ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ചാനലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവസ്ഥയിലും അവസരത്തിലും അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗിച്ച് ആളുകളുടെ കൈയടി വാങ്ങാൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല അവർ എപ്പോഴും അള്ളോ എന്ന ചിന്തയിൽ അവരെപ്പോഴും ഉമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ ഒരു നേതൃനിരയിൽ അവർ കാണാമെന്നല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും മുന്തിയ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറപറക്കുന്നതോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല സ്വതിയായ ആലിമീങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആണോ ലക്ഷണമുണ്ടാകേണ്ടത് ആ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എത്ര മഹാന്മാരെ കാണണോ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉടമയിൽ തന്നെയാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ നമുക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് മഹാനായ കണ്ണി പ്രസാദാണ് മറ്റൊന്ന് സൂഹ സംസുലുലമയാണ് ഈ രണ്ടാളെ കുറിച്ചും പറയാതെ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒന്ന് കണ്ണിയത്തുസ്താദ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കോഴിക്കോട്ട ടൗൺ ഹാളിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമ രൂപീകരിക്കുമ്പോ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തിയാറാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാതി ഇരുപത്തിയാറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കോഴിക്കോട്ട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന സമസ്ത രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാൽപ്പത് അംഗ മുസാബല് ഇരുപത്തിയാറാമത് അംഗമാണ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ഗണിച്ചു നോക്കൂ പറയാൻ സമയമില്ലാത്ത ഞാൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല അഥവാ സമസ്ത രൂപീകരിക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ മുഷാവറയെ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ അംഗമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഷെയ്ഹുന കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാതി അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിയത്ത് സാധി കൊടി പിടിക്കാൻ ശംസുനിലമയോ അതേ യോഗത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ അന്ന് ശംസുലന മുസാവ എന്റെ കാരണം അറിയോ ശേഖുന ശംസുലം അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായ ശംസുലമ എങ്ങനെ ആ യോഗത്തിലെത്തി അവിടുത്തെ പിതാവ് കോയക്കുട്ടി മാനവർഗൽ ഈ യോഗത്തിലെ ക്ഷണിതാവാണ് ആ യോഗത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും യോഗത്തിലേ കറങ്ങുമ്പോ കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ് തന്റെ മക്കളിൽ മൂത്ത മകനായ ഇക്ക അബൂബക്കർ എന്ന കുട്ടിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എടാ മോനെ നമുക്ക് പോകാൻ ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് അവിടെ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ തലയെടുപ്പുള്ള ആലിമീങ്ങൾ സാധാരണ സൈദന്മാർ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആ യോഗത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ നീയുന്ന നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടൊന്ന് ആചരിപ്പിക്കാലോ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആവിയും 
എന്ന് പറഞ്ഞു തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാകുന്ന അബൂബക്കർ എന്ന കുട്ടിയുടെ കൈ പിടിച്ച് കോഴക്കുട്ടി മുസ്ലിയാറതാ പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ജൂൺ ഇരുപത്തിയാറ് എരി ടൗൺ ഹാളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആരായ സംസുലമായ യോഗത്തിൽ കയറും കാണുകയാണ് വരക്കരി പാപ്പയെ കാണുകയാണ് അവിടത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അമയും പറയാണ് സമസ്ത രൂപീകരിക്കുന്ന ധന്യ മുഹൂർത്ത അതാണ് ശംസുലിനെയും സമസ്തയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ണിയത്തിസ്ഥാന സമസ്തയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാർ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാണ് നിഷേധിക്കുക കണ്ണിയത്തിസ്ഥാന മോശമാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്കാണ് നട്ടലുണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപന മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ ജനാബ് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ സംഘം മാത്രമാണ് ആ കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി എന്തൊക്കെ അവര് പറഞ്ഞു എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോടും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോടും മാനോവരോടും വളരെ സ്പെക്ഷമായി ആലോചിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപനം ശംസുലമേ വലിയ മഹാന്മാരായിരുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന കാര്യമല്ല നോക്കൂ പേരോടെ ബ്രഹ്മാൻ സഖാഫി തന്നെ ആ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട് ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മറഹും കണ്ണിത്തുസ്താൻ വരെ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നീങ്ങി വന്നതാണ് കണ്ണിത്തുസ്താൻ അവർകളാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുടന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദരദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനായ കണ്ണിത്തുസ്താദ വരും മറ്റൊന്ന് ശംസുല്ലമ ഇ കെ ബുക്കർ മുസ്ലിയ ഒരു പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല പണ്ഡിതന്മാരും നേരിട്ടും അല്ലാതെയും മഹാനവറുകളുടെ ശിഷ്യഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് അവിടത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് അതരവും ബഹുമാനവുമാണ് എന്റെ സദസ്സിലുള്ളവരും ഈ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്ന മൊയ്യു ഫൈസി അടക്കം ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് ശംസുലമയാണെങ്കിലോ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദുമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തേ കുഴപ്പമുണ്ടായി ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എസ് എസ് എഫ് കാരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരോട് ചോദിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് മഹാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ശംസുലമ മഹാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദും ശംസുലമയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് കസേരയിലിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാണ് സാക്ഷാൽ ഉള്ള തങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കസേര ഇട്ടിട്ട് ഞാനാണ് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചെയ്ത പരിപാടി ശരിയായോ അത് ന്യായീകരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ശംസുലമാ ആ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് പ്രസിഡന്റായി സമസ്ത വിടുന്നപ്പോ ഉള്ളാട്ടങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് വേറെ കസേരിട്ടിട്ട് ഞാൻ ആ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫ് കാരാ സൂഹന ശംസുലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ സമസ്ത രൂപീകരിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സമസ്ത ഇഷാവര അംഗമാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവുകയും ചെയ്ത ഫാത്തായിപ്പോ മഹാനായ സൂഹന ശംസുലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ മഹാനവർകൾ മരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാലത്ത് സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി നിലകൊള്ളുമ്പോ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കസേര ഇട്ടിട്ട് കാന്തപുരം ഞാനാണ് സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു അത് ന്യായീകരിക്കാൻ വല്ല വകുപ്പും ഉണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഇവര് രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അഥവാ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ണിയത്ത് ശംസലമ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഉള്ളാത്തങ്ങൾ കാന്തപുരം രണ്ടുകൂട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നറിയോ സംസുലമയും കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി ആറാളുകളെ പുറത്താക്കി സംസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആറാളുകളെ പുറത്താക്കി ആരൊക്കെയാണ് ആറാളുകൾ ഒന്ന് സെയ്യ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉള്ളാൽ തങ്ങൾ രണ്ട് ജനാബ് എ പി അബൂക്കർ മുസ്ലിയാർ മൂന്ന് എം എ അബ്ദുൾ കാദർ മുസ്ലിയാർ നാല് ചിത്താരി അംസ മുസ്ലിയാർ അഞ്ച് എ വി മാനത്ത് മുസ്ലിയാർ ആറ് അണ്ടോണം മൊയ്യീൻ മുസ്ലിയാർ
പുറത്താക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി അത് അകത്തായിരുന്നു അകത്തുള്ളവരെയാണല്ലോ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പൊ പുറത്താക്കി ആരാ പുറത്താക്കിയത് അന്ന് സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് കണ്ണീത്ത സാധാണ് ശംസുലൽ മജസ് സെക്രട്ടറിയാണ് ആറാളുകളെയാണ് പുറത്താക്കിയത് മൊത്തം നാൽപ്പത് ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത് നാല് മൈനസ് ചെയ്ത വാക്യം മുപ്പത്തിനാലാണ് മുപ്പത്തിനാല് ആലിമ്യങ്ങൾ കൂടി ആറാളുകൾ പുറത്താക്കി ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പുറത്താക്കൽ സാധാരണമാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാലോ എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അല്ലല്ലോ <laughs> അല്ലല്ലോ എന്ന് മാത്രം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ബന്ധം എന്താൽ സാക്ഷാൽ ഉള്ള ആൾ തങ്ങൾ മാനായ ശൈഫന ശംസുൽ ഉലമയുടെ കീഴിൽ നാല് വർഷക്കാലം ദർസിൽ ഓതിപ്പടിച്ച മുത്താലിമാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളാൾത്തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ രാമന്തലി സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചത് ന്യൂട്ടൻ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അഥവാ ശംസുലമയുടെ ശിഷ്യനാണ് സാക്ഷാൽ ഉള്ളാൾത്തങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ കാന്തപുരം അദ്ദേഹത്തിന് നാടെവിടെയാ അദ്ദേഹം യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമൊന്നുമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൂനൂരിനടുത്ത കാന്തപുരത്ത് ആലങ്ങാപ്പുഴന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന വളരെ ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന വളരെ സാധ്യമായി ജീവിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വീട് നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്തുണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാ അദ്ദേഹത്തെ ഡ്രസ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മുത്താലിനിയായ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ് നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്തുകൊണ്ട് വാങ്ങി കൊടുത്തതാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാർക്ക് ആ കഥയറിയ ആ കാന്തപുരം മേപ്പിയോക്കും മുസ്ലിയാരുടെ നാടായ കാന്തപുരത്ത് മഹാനായ ശൈഫുന കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് കണ്ണിയത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി നമുക്ക് നായകത്വം നൽകിയ കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്ത് ആ കാന്തപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ദീർഘകാലം ദർശ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അഞ്ചാറ് വർഷക്കാലം കാന്തപുരത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ദർശിൽ ഓടിപ്പടിച്ച മുതാലിമാണ് സാക്ഷാ ജനാബേപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്ത് ആ കാന്തപുരത്തിന്റെ ദർശി ഓടിപ്പടിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു കാന്തപുരം കെ കെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണെന്ന് ചുരുക്കം കെ കെ ഉസ്താദാണെങ്കില് ശംസുലുലമയുടെ ശിഷ്യനാ ശംസുലമയാണെങ്കിലോ കണ്ണിയുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്നതാ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായ ശംസുലമയുടെ ശിഷ്യനായ ഉള്ളാൽത്തങ്ങൾ ശംസുലമയുടെ ശിഷ്യനായ കെ കെ അബൂബക്കർ ഹസ്രത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ജനാബെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ രണ്ട് ശിഷ്യ ാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഉസ്താദുമാർ അവരെയും അവർ കൂട്ടാളികളെയും ഈ സംഘടന ഒന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്ന് ചുരുക്കം കണ്ണിയത്തുസ്താദൻ ശംസുലമയെ പുറത്താക്കി ഇപ്പൊ പേരടന്തര മാനസക്കാരുടെ കണ്ണിയത്തിന്റെ വലിയ മാറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ഇവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി എന്താണ് പ്രാർത്ഥന ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ അത് കേൾക്കാം ശത്രുക്കെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത് ഏ സമത്വത്തെ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണീർത്ത് സ്ഥാത് പദ്ധസുല്ലാസീസ് ഈ വിഭാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടത് അള്ളാഹു അവരെ ഹയറിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഷെറിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അവരെ മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത് അവരെ സഹായിക്കാനും പാടില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ മുഖം കൊടുത്തട്ടെ എന്ന് മഹാനായ കണ്ണീർത്ത് ചെയ്തതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇതെന്നാ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ മലപ്പുറത്തും ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ കണ്ണിയെത്തുസ്താദ് ഇവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി കണ്ണിയെത്തുസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ് എന്ന് പേരടത്തിന് മാനസകാവിയുടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടു ആ കണ്ണിയെത്തുസ്താദ് ഇവർക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത് ഇനി എന്റെ സഹോദരന്മാരെ രണ്ടാമത്തെ ശേഖുന ശംസുൽ ഉലമ ശംസുലമയുടെ മഹത്വപ്പം മൂപ്പർ പറഞ്ഞ എന്താ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉസ്താദ്മാരാണ് ഉസ്താദാണ് ശേഖുന ശംസുലമ എന്ന് പേരോട് പറയുന്നത് കേട്ടു നിങ്ങൾ കേട്ടു ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആ ശേഖുന ശംസുലമയും കാന്തപുരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തെ തടയിടാൻ ശ്രമിച്ചവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് അന്ന് മഹാനായ ശേഖ ശംസുലമയായിരുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി കോഴിക്കോട്ട മുതലക്കുളത്ത് വെച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല പറയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്തപുരത്തിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്നു ശംസുലമ എന്ന് എസ് എസ് എഫ് കാലം സമ്മതിച്ചതാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പേരോട് പറഞ്ഞതോ പേര് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ശംസുലമ കാന്തപുരത്തിനെതിരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശംസുലമക്കെതിരായിരുന്നു കാന്തപുരം അതുകൊണ്ടാണ് എസ് എസ് എഫുകാരെ ഈ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുലമയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടാനുള്ള കാരണം നെഞ്ചുറപ്പുണ്ടോ നേരിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ശംസുലമയുടെ പക്ഷമാണ് അല്ലത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമ്മതിച്ചല്ലോ ശംസുലമ വലിയ മഹാനാണ് എന്ന് മോഹൻനാഥ് തന്നെ ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹം വേറെ കാര്യം പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശംസുലയുള്ള കാലത്ത് തോൽക്കാതെ അതിജയിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് ഈ കാലത്ത് തോൽപ്പിക്കാനാവുമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും യാതാകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും ഉള്ള കാലത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നത് ഇവൻ അടി വരയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അയാൾ അടി വരയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ ശംസുലമുള്ള കാലത്ത് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നാലാള് വന്ന ഞങ്ങൾ തോൽക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നമല്ല സാധുവിന് അറിയില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ എന്ത് വന്നു ഞങ്ങൾ മുഖ്യ ശത്രു ശംസുലമയായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളെ എതിർക്കാൻ ശംസുലമയായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ശംസുലമ ഞങ്ങളോട് കളിച്ചിട്ട് നേടിയില്ല എന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ നാലാളുകൾ എന്നാണ് ആ സാധു പറഞ്ഞു പോയത് ഏത് ശംസുലമ ഇന്റർനാഷണൽ സ്വപ്നജീവി പകരം മുഹമ്മദ് അസനിയെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏതായാലും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വലിയവരാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ കെയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നായന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചു ഒരു ഷെയ്ഫാൻ ഭുവാൻ അത് വിളിച്ചത് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയുമോ അയാൾ പണക്കാരുടെ പണത്തിന്റെ ഒങ്കുകൊണ്ട് ചെയ്തതാ അയാൾ മരിക്കുമ്പോ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി നായന്റെ മോനെ എന്ന് സ്വന്തം മോനെ വിളിച്ചു പിന്നെ അയാളൊന്നും ചെല്ലിയിട്ടില്ല അതോടുകൂടെ അയാൾ മരിച്ചുപോയി ആഹ്ര കലാ നായന്റെ മോനെ എന്റെ ഇ കെയുടെ കുട്ടികൾ തട്ടി മഹാന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ പറയരുത് സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണം അവരൊക്കെ മറക്ക് തൂണ്ടത് നമ്മൾ നന്നാക്കി തീരുമാനാകട്ടെ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു നെഞ്ചുറപ്പുണ്ടോ നേരിന്റെ പറ്റത്ത് നിൽക്കാൻ ശംസുലമയുടെ മഹത്വം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആ ശംസുലമ കാന്തപുരത്തിന്റെ എതിരാളിയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ശംസമ വല്യ മഹാനാണ് എന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശംസുലമയുടെ പക്ഷമല്ലായിരുന്നോ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ശംസുലമയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നില്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് 
എന്തിനു മാറി ചിന്തിച്ചു എസ് എസ് എഫ് കാർ ആലോചിക്കണം ഇനി ചെയ്യുന്ന ആ ശംസുലു നമുക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ശംസുലു നമ്മ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഏത് ശംസുലമ പേരോടും പകരയും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ശംസുലമ ഇവരെ പറ്റി ചില കമന്റ് അടിക്ക എന്താ കമന്റ് എന്നറിയോ ഇതുപോലൊരു പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവാൻ അതിന്റെ മുന്നോടിയായി കൊണ്ട് ഈ കൗമ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ തട്ടിപ്പുകളും രാഷ്ട്രീയ പരസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പ്രായം ചെന്ന ആളുകളുടെ സദസ്സിലുണ്ടാകും അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളെ പര്യസിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ശേഖന ശംസിലോലമ അങ്ങ് ദൂരെ ഷാർജയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചില കമാൻഡുകൾ ശേഖന പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു കൈയിൽ സ്വർഗം മറുകയിൽ നരകം തലയിൽ ഹൗദുൽ കോസർ ീഗിനെ തലപറ്റിക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ തലപറ്റിക്കണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ തലപറ്റിക്കുന്നവർക്ക് സൃഗം മുസ്ലിം ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ നരകം പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളാരും ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലീഗിന് വോട്ട് ചെയ്താൽ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ തലേല ഞാൻ തരൂല എന്ന് ശേഖന ശംസുല പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നത് ശംസുലിന് വലിയ മഹാനാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ചെയ്തില്ലേ ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ കേട്ടോളൂ ശൈഫന പറയട്ടെ എന്താണ് മട്ടം എന്താണ് ഇതിന്റെ മട്ടം ലോകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് പല അത്ഭുതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാത്ഭുതമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്നാൽ ആറാമത്തെ അത്ഭുതമാണ് ഈ സാധനം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ശേഖനത് വരട്ടെ ആ കണ്ടോ ശ്രീഹുന പറയാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന എന്താ അറിയോ ശ്രീഹുന ശംസുലമ്മയുടെ ശബ്ദമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ട് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇതാണ് ക്ലിപ്പിന്റെ ഉപകാരം മനസ്സിലായില്ലേ ശ്രീഹുന ശംസുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം സമൂഹത്തെ കേൾച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ശേഖുൻ ഇനി പറയാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവര് ഇവരെത്തിപ്പെട്ട അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താറിയോ എന്നിട്ടിപ്പോ ഒരു ഹൗദുൽ കൗസറും കൊണ്ടോ എന്നങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഈ വിഭാഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ അതൊന്ന് കേട്ടോ ഹൗദുൽ കൗസറായിട്ടോ എന്നങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പോ അന്ന് ശംസുലും പറഞ്ഞ അമ്മക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ അമ്മക്ക് നന്നായി തിരിഞ്ഞു ശേഖുൻ അന്ന പറഞ്ഞ ഹൗദുൽ കൗസർ ഏതാ മുടിട്ട വെള്ളോ ഈ മുടിട്ട വെള്ളത്തെ കുറിച്ചാണ് ശൈഫുൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കുക അപ്പൊ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശംസുലൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇവിടെ പുതർന്നു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് മുടിയിലേക്ക് വരാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുല്ലുലമ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ചില മുടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു പഠിച്ചപ്പോ ബോധ്യപ്പെട്ടു വ്യാജമാണ് പിന്നെ അമാന്തിക്കാൻ പാടില്ല പണ്ഡിത ധർമ്മം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരാവർത്തി തുറന്നു പറഞ്ഞു മർക്കസിലുള്ള മുടി വ്യാജമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ സംഘം ആലിമിങ്ങൾ നേതാക്കന്മാർ അതിന്റെ കീഴടയങ്ങൾ തുറന്നടിച്ചു എന്താണ് അതിന് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് കിട്ടിയത് ജനാബ് എ പി അബോക്കർ മുസ്ലിയാർക്കാണ് അയാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ കാരണം എന്താ അയാളെ നമുക്ക് പണ്ടേ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടാ പല തട്ടിപ്പ് അയാളെ നടത്തിയ ലോകത്തിനറിയാ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ അല്ലേ കുവൈത്തിൽ പോയി ഐക്യകരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അരീക്കാട്ട പള്ളി പ്രശ്നം മറന്നുപോയോ തറാവീ എട്ടരക്കാലത്ത് ഷാർജയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചില്ലേ 
ബഹറൈനിൽ ആറാമത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജുമാക്ക് ഹത്തീബായി ജുമാക്ക് ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി തെണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത കോഴിക്കോട്ട മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് അതിന്റെ അകത്ത് പള്ളി വരേണ്ട അതിന്റെ ആധാരം കോഴിക്കോട്ട സത്യം വരുമ്പോ അഞ്ച് കോടി രൂപക്ക് അലിഷക്ക് പണയപ്പെടുത്തിയില്ലേ സാക്ഷാചന അറേപ്പിയ ബുക്കർ മുസ്ലിയാർ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും വിവാദങ്ങളും നാട്ടിലുണ്ടാക്കിയ ഇയാളെ കയ്യില് ഇയാളെ കയ്യില് മുടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ചില പ്രയാസമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇയാളെ പറ്റി നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ഇയാളെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മഹാപ്രത്തരമാണ് കാന്തപുരത്തിന്റെ അനുയ എന്നൊരു ദേഷ്യം വിട്ടിട്ട് കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഏത് നിഷ്പക്ഷവാദിക്കും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെടാത്ത ഇതര സഹോദ സംഘടനയിലെ ഇതര മത സഹോദരങ്ങൾ അവരോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് പരസ്പരം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിഷയമല്ല എ പി ഇ കെ ഗ്രൂപ്പ് സംഘടനമോ ചർച്ചയോ അല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതും ഇല്ല പല വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അങ്ങനെ അത്തരം വിവാഹങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു മാസമോ രണ്ടു മാസമോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് കെട്ടിടങ്ങളാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇത് കൊല്ലങ്ങളായിട്ടും അസ്തമിക്കാതെ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇത് കളി ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിലെ ചേറയായ ആകാശത്തെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഭൂമിയെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ഈ സൂര്യനേശ്യം ചന്ദ്രനെയും മറ്റു സകല വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ നാളെ സ്വർഗീയ സുഗുണത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവനത്താൽ ജീവനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ പേരിൽ ഒരു പറ്റം ആളുകൾ കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ചതോടെ അതിലേതോ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പോയെങ്കിൽ അവരെ നേരിന്റെ പന്താലിലേക്ക് വഴി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്ത ബത്തോടുകൂടി അരൾത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അൽഹമ്മില്ല അൽഹമ്മില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുവരാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കടന്നു വരാനുള്ള മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഡയബ് ചെയ്ത് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കണം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പരിഷ്കാരവാദികൾക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് ആ പരിപാടി നടത്തരുത് എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ഇതിൽ കാമ്പ് പഠിക്കണം ഇതിന്റെ കാതൽ പഠിക്കണം ഒരു ജെ സി ബിയുടെ ആവശ്യമില്ല മർക്കസ് സഹാബത്ത് സുന്നിയിൽ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം മുടി കിടപ്പുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഒരു ചവറ്റ് കൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മതി അറബിക്കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ മതി അതോടെ ഈ വിഷയം അവസാനിക്കുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ പരിഷ്കാര കർത്താക്കളെയും മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആളാകാൻ ചമയുന്ന ആളുകളെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ജനാബ് എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു പ്രവാചക തുല്യനാണ് കാന്തപുരം എന്ന് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ എസ് എസ് എഫ് കാര മാതൃഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ മർക്കസിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കിയ സപ്ലിമെന്റ് ആ സപ്ലിമെന്റ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഉത്തര വിധം ഇപ്രവം സൃഷ്ടിച്ച പോലെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്രവം സൃഷ്ടിച്ച ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗണ്ണിക പോലും മാറ്റമില്ലാതെ അതുപോലെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് മർക്കസ് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യോളം തുല്യൻ കാന്തപുരം മേപ്പി അതിപക്രം ശ്രീകാര തന്നെ എന്ന് പ്രവാചക തുല്യനാക്കി ചിത്രീകരിച്ചിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് വരെ തിരുത്തി പറയാനോ ഈ അത് തിരുത്താനോ ഈ പക്ഷം തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ അവർ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചക തുല്യനാണ് കാന്തപുരം പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രമുഖനാണ് കാന്തപുരം നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്വപ്ന സ്വപ്നം ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി ഏപ്പിക്കാൻ എന്നെ പറയുക സ്വപ്നം എന്നാ പകരക്കാരനെ നമ്മളോട് ചൂടായി കറിയില്ല സാലി സക്കാഫി കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്വപ്നം അല്ലേ ഋഷി സക്കാഫി ഏലകളും പറയുന്നുണ്ട് സ്വപ്നം എന്ന് ആ സ്വപ്നം പറയുന്ന എന്താ
അന്ന് മൂപ്പർ പറഞ്ഞതറിയോ മൂപ്പരിൽ ഒരു ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ടത് ആരെയാണ് മാനപ്പെട്ട അജ്മീരിലെ ചിഷ്ടി തങ്ങളെ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നതറിയോ ഒരു ഒരു ഉസ്താദിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആലിമൻ ഒരു വലീനെ കണ്ടാൽ എന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ ഏത്തിസ്ഥാന്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇവർക്ക് അറിയേണ്ടി അതാണ് നിശാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ പത്ത് വയസ്സ് പോകാനും വേണ്ടില്ല ആ പത്ത് വയസ്സ് കൂടി എപ്പിക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വേറെക്കാറ് ആ കോലാണ് ആ കൗമ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തി വെച്ച വല്ലാത്തൊരു കൗമ സാരിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എ പി ഉസ്താദ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ വീങ്ങുന്ന കവിതകളാണ് എന്നോട് ചോടാവണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല സാലീസ കാപ്പിയുടെ വാക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൗമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇയാൾ പറയാണ് സ്വപ്നം കണ്ടു കണ്ടത് ഹാജാമുദ്ദീനിൽ ചുറ്റി തങ്ങളെയാണ് അയാളോട് ഇയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ വിശേഷം എന്താണ് ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹാജ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കുറെ തൂണുകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ പെട്ട ഒരു നെടും തൂണാണ് കാന്തപുരം എന്ന് ഹാജ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സ്വപ്നം കണ്ട ആള് പറയാണ് കാന്തപുരം ഒരു തൂണാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അതല്ല ആ കാന്തപുരം മുസ്താദിനെ നിങ്ങൾ ഔളിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഔളിയാക്കന്മാരല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും മൊത്തത്തിലുള്ള ഔളിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എ പി ഉസ്താദിന് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹാരാട്ടങ്ങൾ മറുപടി പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ മറുപടി എന്ന് കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ ഔളിയാക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ ഔളിയാക്കന്മാർ മാത്രല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഔളിയാക്കന്മാർ മാത്രല്ല വേൾഡ് തലത്തിലുള്ള ഔളിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഷൂറയുണ്ട് മുഷാവരയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സർക്കു മുഷാവരയുള്ള പോലെ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ആ മുഷാവരയിലെ ഒരു പ്രധാന അംഗമാണ് എന്ന് ഹാജ എന്നോട് പറഞ്ഞു അയാളൊന്ന് പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നെടും തൂണാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യയോട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ തൂണാണെന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഔലിയേക്കളുടെ കൂട്ടതി ഔലിയേക്കളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന് തന്നെ സ്ഥാനം വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ സാധ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെന്ന് മാത്രമല്ല മൊത്തമുള്ള ഔലിയാക്കൾക്ക് ഒരു ഷൂറയുണ്ട് ഒരു മുഷാവറായുണ്ട് ആ മുഷാവറയുടെ പ്രധാന അംഗമാണ് എന്ന് കാച എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ജി പി ഉസ്താദൻ പറഞ്ഞു എന്തായി പറയുന്നത് പച്ചനുള സാക്ഷാൽ കടവ് ഈ കാന്തപുരം കണ്ണീർത്തുസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ കാന്തപുരം ചംസു വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന കാവുരെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ വലിയ ആളാണത്ര പിന്നെ ആള് പറഞ്ഞ എന്താണറിയോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരേ ഒരാള് പ്രവാചകർ സൊല്ലാസ്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചെല്ലി 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 അയാൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിയപ്പ അയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു സകേ രണ്ടനും മട കോരനും ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കാണാണ് സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി പണ്ട് നമ്മളെ ഇല്ലാസ് കാങ്കോയി തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ പോലെ അഥവാ തബലീ ജമാത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാണ് ഇല്ലാസ് ആ ഇല്ലാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൽഭൂതാറ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ആ ഇല്ലാസിന് ഈ സന്ദേശം തബലീ ജമാത്തിന്റെ സന്ദേശം കിട്ടിയത് സ്വപ്നത്തിലൂടെ വഹി കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഇല്ലാസ് പറയാണ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കാരണം ഉറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അപ്പോഴൊക്കെ വഹി കിട്ടുകയാണല്ലോ അത് സമൂഹത്തിന് വലിയ ഉപകാരമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ആവറേജ് ഒരു മനുഷ്യന് സാധാരണ ഉറക്കിന് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അതിലപ്പോ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതിനുവേണ്ടി ഇല്ലാസ് എന്ത് ച
നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ അതിന് പാകപ്പെടുത്തിയ എണ്ണ തലയിൽ തേക്കുമായിരുന്നു എല്ലാ സമയത്തും എന്തിനാ ഉറക്കധികം കിട്ടാൻ എന്നിട്ട് സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ സകല അണ്ട നാടകോടന ഇപ്പൊ സ്വപ്നം കാണുക കാണുന്നത് ആരെയാ ചില്ലറക്കാരൊന്നും ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്റെ അടുക്ക അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയും കണ്ടേ ഏ അയാൾ എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടു ആരാ നിമിത്തങ്ങൾ അരിയത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടാ അഹമ്മദ് നിന്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം മുടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരു മുടി ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ കൊടുക്കണം എന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടാണ് കൊടുത്തത് എന്ന് പേരോട് എത്രമാൻ ചക്കാവി മർക്ക സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണാൻ എല്ലാരും അപ്പീ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നം കണ്ടു നീണ്ട ഒരു ക്യൂ ആ ക്യൂർ ഇയാളും കയറി ആരോ പറഞ്ഞ് നെബിത്തങ്ങളെ കാണാനുള്ള ക്യൂ ആണ് ഏതോ ഒരു റൂമിൽ നെബിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് കാണാൻ വരി നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വരി മൂപ്പര് നിന്നു ക്യൂ അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി ഓരോരുത്തര് പിന്മാറി അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു റൂമിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചപ്പോൾ ആ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആരാ നിബ്സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അല്ല മറിച്ചവിടെയുള്ളത് ശ്രീ സബൂബക്കർ ആ അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അല്ല ഞാനിപ്പോ സ്വലാത്തിൽ കാന്തപുരസ്ഥാനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിനിപ്പൊ സ്വലാത്തൊക്കെ ചെല്ലണോ കാണാന് അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട അങ്ങനൊന്നും അല്ല അപ്പുറത്ത് വേറൊരു റൂമിൽ പ്രവാചകർ സ്വല്ലാസം തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങണം അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ പരിപാടിയാണ് കാന്തപുരത്തിന് ടിക്കറ്റ് മുറിച്ചെടുക്കാണ് എന്ന് ഈ പകരം മുഹമ്മദ് ഹസനി ഏതോ സ്വപ്ന കഥ പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വപ്നമൊക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചു കയറിയപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ കേസറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കല്ലേ അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാക്ക ഓ കൗരസ്താദ് ഭയങ്കര തന്നെ സുഖാനല്ലോ എന്നിങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് കെ എസ് എഫ്ആറും സമസ്തക്കാരും ഒക്കെ കാന്തപുരത്തിനോ അല്ലാതെ പറയണ്ടല്ല അത് വെറുതെ പറയാ ഇതാണ് ശരി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സമൂഹം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ തന്ത്രപരമായി കൊണ്ട് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഇവർ ഈ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രവാചക തുല്യനാ കാന്തപരം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിന്റെ മാറ്റം കുപ്പിയിലാക്കി സീഡിയിലാക്കി വിതരണം ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ ചിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹത്തല രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം മുടി കേരളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചർച്ചയാക്കിയത് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹുത്താല നല്ല അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാ ഇത് നമ്മൾ പിടികൂടി ഇത് പിടികൂടിയില്ല അത്ഭുത ആലോചിക്കൂ ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങനെ സ്വപ്നമൊക്കെ നിർത്തിച്ചിട്ട് മൂപ്പർ എന്നെ പറയാണ് നമ്മൾ കുണ്ടൂരിസ്ഥാൻ ഒരു കഥ പറയുന്നു എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നറിയോ അടുത്തേക്ക് പരിചയണ്ട കുണ്ടൂരിസ്ഥാദിന് കുണ്ടൂരിസ്ഥാദ് റൗലേറ്റ് റൗലേ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ബാങ്കർ തിക്കും തിരക്കുക സ്വാഭാവികല്ലേ മൂപ്പർ പ്രവാട് സ്വത്തുന്നല്ലേ അവിടെ ഫലുണ്ടാവല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ തിക്കും തിരക്കുകയപ്പോ മൂപ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിമിത്തങ്ങളോട് നേരിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരൂല ഇനി അങ്ങോട്ട് വരൂല കാരണം എന്താ നമ്മൾ രണ്ടാളും എന്തെങ്കിലും സ്വകാര്യം പറയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഇവിടെ എപ്പോഴും ദിക്കും തിരക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരൂല ഇവിടുത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അട്ടു നേച്ചരാ എന്ന കണ്ടീഷനിൽ കരാറ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരുത്താൻ നാട്ടിക്ക് പോന്നു പിറ്റേത്തെ കൊല്ലം അജ്ജിന് പോയി അജ്ജിന് പോയാ പിന്നെ റൗദാശരിവ് പോകാതെ തിരിച്ചു പോരാ മുജാഹിദികൾക്കെല്ലാം തോന്നുന്നല്ലോ ഇയാൾ കരാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പോകാതിരിക്കാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല മൂപ്പർ മദീനത്ത് പോയി മദീനത്ത് മസ്ജിദിൻ നബവി അരികത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നു റൗദാ ഷരീഫിലേക്ക് പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ വരൂല എന്ന് കരാറിയതല്ലേ എങ്ങനെയാ അപ്പൊ പോവാ എന്ന് വിചാരിച്ച് ബാബു സ്ലാമിലൂടെ റൗദാ ഷരീഫിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് നോക്കുകയാണ് ആര് ഇവിടെ കൊണ്ടൂരുസ്ഥാദ് കൊണ്ടൂരുസ്ഥാദ് ഇങ്ങനെ കുറെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ ഒരു ലോകാത്ഭുതം സംഭവിച്ചു ഏത് ലോകാത്ഭുതം ശംസുലം പറഞ്ഞില്ലേ ആറാമത്തെ അത്ഭുതം ആറാമത്തെ അത്ഭുതം അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ റൗലാ ഷെരീഫിൽ നിന്ന് കബറൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ ഗ്രീൽസൊക്കെ തുറന്നിട്ട് റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തല വെച്ചിട്ട് ബാബു സലാമിലേ
ഇവിടെ വാങ്ങ അപ്പൊ കുണ്ടുരുസ്താൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ഞാൻ വരൂല നെബിത്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊരു ആള് പറയാ ഞാൻ വരൂല അപ്പൊ നിത്തങ്ങൾക്കോ ഭയങ്കര നിർബന്ധോ കുണ്ടൂര് വരണോ കുണ്ടൂര് വരണോ വല്ലാത്ത നിർബന്ധാണ് നെബിത്തങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കണ്ട അതിനൊക്കെ ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും എന്നെക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹിസ്വല്ലം തങ്ങൾ കുണ്ടൂരിനെ വാ മാടി വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കുണ്ടൂർ അങ്ങനെ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച എന്തെന്നറിയുമോ കുണ്ടൂർസ്ഥാൻ അറബീരിനോട് തന്നെ എന്താ പുനാക്ക ശൈഹബൂബക്കർ അവിടെ ശൈഹബൂബക്കർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചൂടാണ്ട അയാൾ പറയണ്ടേ ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു റസൂറുള്ളി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ നിങ്ങളെ റൗലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നോ ഒരു സദസ് എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അറബിയിൽ എന്നോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അതേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സദസ്സിലേക്ക് ഞാൻ മദീനത്ത് ചെന്നാൽ തിക്കും തിരക്കും കൂടി ഇനി നബിന്റെ അടുത്ത് വരൂല എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം നബിനോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ അവിടെ പോയാൽ തിക്കില്ലാതെ അവിടെ കയറാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ ബിജുസല്ലാഹു അലിവസല്ല തങ്ങളോട് ആ കരാറിലാണ് ഞാൻ നാട്ടിക്ക് പോന്നീനെ ഇത്രത്തെ അജ്ജിന് പോയപ്പോ തിരക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മാറി ബാബു സലാമിലൂടെ ഞാൻ ഡൗമയിലേക്ക് പോകാനുള്ള താല്പര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്ക പക്ഷെ തിക്കുണ്ടായതുകൊണ്ട് വരൂല അറിഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ എന്നെ മാടി വിളിച്ചു സ്വപ്നമല്ല സഹോദരന്മാരെ സ്വപ്നമല്ലേ പറയുന്നത് എന്നെ മാടി വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരിപടെ ഉണ്ടെന്ന് നിലക്ക് റസൂർ എന്നെ മാടി വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ തിക്കും തിരക്കുമാണ് പറയാ അറബിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ റസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പരിഹാരമുണ്ട് ഇങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഞാൻ ഞാൻ ആ ബാബു സലാമിനോട് അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ കുണ്ടൂരുസ്ഥാനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുക്കാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കുണ്ടൂരുസ്താൻ ഇങ്ങനെ പോവുക ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ശേഷഭൂപക്കർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉനാക്ക ഷേഫ് അബൂബക്കർ ഷേഫ് അബൂബക്കർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തേക്കാണ് എന്നെ വിളിച്ച പിന്നെ വിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിന്നാണല്ലോ വാടി വിളിച്ച് ഈ ജാതി പൊട്ട പോയതും സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു മടിയില്ല നോക്കി നിങ്ങൾ അയാളെ തലയൊക്കെട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ താടിയൊക്കെ നന്നായി വാർന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈണത്തില് രാഗത്തില് താളത്തില് സംഗതിയും ശ്രുതിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി സഹായി കരള് പറയുന്ന ആളാണ് ആര് ഈ പകരം മുഹമ്മദ് അസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അപ്പൊ ഈ ജാതി പച്ച നോണ സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഈ നാട്ടുകാരുണ്ടാവല്ലോ മദീനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവര് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം എന്നോ ഒറിജിനൽ ഓണർച്ചയിലാണല്ലോ പറഞ്ഞത് വേറെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി മദീനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും കുടുംബക്കാര് ഗൾഫിൽ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വന്നോ ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി കുണ്ടൂരിച്ചാൽ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് അഴിഞ്ഞു ആളുന്നല്ലോ ഈ അടുത്ത് മരിച്ച ആളല്ലേ അവ ഏതാണ്ട് ഈ കാലത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണല്ലോ പച്ച നുണയല്ലേ അവര് പറഞ്ഞത് ഒക്കെ പോട്ടെ ഇവര് കൗമ എപ്പി വിഭാഗല്ലേ നിസാരമായ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ അത് ബലൂണ് പോലെ വീർപ്പിക്കുന്നതിൽ മിടുക്കന്മാരല്ലേ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പാവപ്പെട്ട അസത്തത്തിന്റെ കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചു പോയ സഹീബുൽ ബുഹാരിയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ സാക്ഷാൽ കഥനമാറ്റം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്വരാജന്മയുടെ പത്രത്തിലെങ്കിലും ഒരു കോളം നിരത്താൻ അവർ തയ്യാറാകുമായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ലോകത്ത് നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെന്തിനായി മോലി നുണ പറഞ്ഞത് അതല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നുണ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് അതല്ലേ സാലി സക്കാബ് ഇപ്പൊ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നുണ പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയും കീഴടവും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മുടി വിഷയം വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതിന് ഞങ്ങളോട് ചൂടാകുന്നത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ മുടി വിഷയം നന്നായി കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുകയാണ് സബമാനപ്പെട
എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് ഒന്നിരിക്കൂൽ അത് മുത്തവാക്കിയായിരിക്കണം ഉദാഹരണം ലത്തീഫിയുടെ മുടി വേലൂരിലെ ലത്തീഫിയയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ലത്തീഫിയയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാര മുബാറക്കുണ്ട് ആ സാർ മുബാറക്കാണ് എന്നതിനെന്താ തെളിവ് അത് മുത്തവാക്കിയാണ് അഥവാ ചരിത്ര പിൻബലം ചരിത്ര പിൻബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്നതാണ് ആ കാലത്തൊക്കെ എത്രയോ വലിയ മാന്മാർ ജീവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം അതിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരാരും ആ മുടിയിൽ ഒരു സംശയം പോലും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനാണ് ചരിത്ര പിന്നം എന്ന് ക്രിക്കറ്റിൽ പറയുന്നത് അഥവാ മുത്തവാത്തിർ അങ്ങനെ പിന്നെ മുത്തവാത്ര സംഗതിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യം ഇല്ല മർക്കസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ മൂന്ന് കഷ്ണം മുടി പിന്നീട് ഒരു കഷ്ണം മുടിയും മൊത്തം നാല് മുടി അതിൽ ഒന്ന് ഒരു അറബിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ബാക്കി മൂന്ന് മുടി ഇപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് മുടിയുണ്ട് മൂന്ന് മുടിയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് മൂന്ന് മുടി മർക്കസ് സുന്നിയയിൽ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് മുടി മുത്തവാത്തിറാണോ അഥവാ മർക്കസ് സുന്നിയ സ്ഥാപിതമായ കാലം മുതൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ മുടിയുണ്ടോ ഇല്ല അതിനെ സ്ഥാപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിന് നായകത്വം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്ന ജനാബേപ്പി അബുദർ മുസ്ലിയാരുടെ വീടായ കാന്തപുരത്ത് ആരങ്ങാപ്പൊരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തറവാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പരമ്പരയിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും പരമ്പരയിലൂടെയോ മുടി സൂക്ഷിച്ചു വന്നതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭേദമുണ്ടോ ഇല്ല അയാൾ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാലോ മുത്തവാത്തിറല്ല അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ വലി ജാലിയ ലാബോറാജി ഇന്ന് ബോംബക്കാരൻ തന്നതാണ് എന്ന് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ആ ജാലിയാവാല എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ പരമ്പരയിലൂടെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പരമ്പരയിലൂടെയോ ഇങ്ങനെ മുടി കൈമാറ്റം ചെയ്തതായോ മുടി സൂക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രമുണ്ടാരായോ ഇത്ര കൂടുതൽ മുടിയുള്ളതായോ ചരിത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും രേഖ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചോ ഇല്ല അപ്പോൾ മുത്തവാത്തിറല്ല പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അഹമ്മദ് ഹസ്രജി തന്നതാണ് ആയിക്കോട്ടെ അഹമ്മദ് ഹസ്രജി മുഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ മകനാണ് അൽഖാസിലെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ആരായ മുഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ മകനായ അഹമ്മദ് ഹസ്രജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ പരമ്പരയിലൂടെ മറ്റു മസായസമാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് ആ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മുടി സൂക്ഷിച്ചു വന്നതായി എന്തെങ്കിലും രേഖയുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ മുടി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കുറെ കുറിപ്പുകൾ കേൾക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് മുത്തവാക്കിറാണ് മുത്തവാക്കിർ അല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ മുടി ശേഷമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് സനത് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സനത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തവാത്തർ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സമസ്തയും കീഴടവും ഇവിടത്തെ എത്തുകാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് സനത് പറഞ്ഞു ആരാമാക്കിയിലാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ലോ സനത് ആവശ്യമില്ല എന്നാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല പേരോട് ടെലഫോണിൽ സനത് ചോദിച്ചവർ വ്യക്തമായ സ്ഥലത്തോട് കൂടിയത് ഇവിടെ മുടി കൈമാറ്റം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് വലിയൊരു ഫ്ലക്സ് നിർത്തിയിട്ട് അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ സ്ഥിരം ഈ സനത് വായിക്കാനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാളി മുഹമ്മദ് അയാൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സനത് വായിച്ചു ആ വായിച്ചതിന് ശേഷം ജനാബെ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു കണ്ടില്ലേ അഹമ്മദ് ഹസ്രജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പിതാവിന്റെ പിതാവ് പിതാവിന്റെ പിതാവ് സുമസായുമാർ അങ്ങനെ കിട്ടിയ സനത് ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടു എന്നതായി വായിച്ചത് സനത് തന്നെയാണ് എന്ന് സാക്ഷാചന അപേപ്പ്യ മുസ്ലിയാൽ അതേ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം പേരോളത്തരം മാൻസക്കാഫി വടകരയിൽ ചെന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചു സനത് കൊണ്ടല്ലേ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടാറുള്ളത് സനതോടു കൂടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ അഹമ്മദ് ഹസ്രജീത നബിസ്വല്ലാസ്വല്ലം തങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുടി കൈമാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ വടകരയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പേരോടത്തർ മാൻസക്കാഫി പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറ്റിയാടിലെത്തിയപ്പോ മുപ്പരെന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോഴൊക്കെ സനതുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു സനത് ചോദിച്ചപ്പോ മർക്കസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മർക്കസിൽക്ക് ഞങ്ങൾ വരൂല കാരണ
നന്ദിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി തന്റെ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ മർക്കസിൽ പോയിട്ട് ആ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് മർക്കസിൽ ഞങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പോഴേക്ക് മറുപടി ഒന്നും എന്താ എന്നാൽ മർക്കസിൽ പോകണ്ട സിറാജുൽ ഹുദയിലുണ്ട് പേരോട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാ പോക്കറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇതാ സനത് സനത് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കും സനത് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ സനത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ഭുതക്കള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേരോട് മാൻസക്കാഫി സനതോണ്ട് വീശയും കീശയിലുണ്ടെന്ന് പറയും ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ സനത് കേട്ടു നോക്കിയാ തരക്കേടില്ല നമുക്കും തോന്നി അപ്പോ ആ മർക്ക സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് വാട്ട് സനത് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോ അത് സനത് തന്നെയല്ല അമ്മ വായിച്ചത് ഹസ്രജിയുടെ ബാപ്പ വല്ലിപ്പ ബാപ്പാന്റെ അപ്പ വല്ലിപ്പാന്റെ അപ്പ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതൃ പരമ്പരയാ അത് മനസ്സിലായി ആ കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട അമീദ് പൈസയും ബഹാദീൻ ഉസ്താദ് ഒക്കെ കോഴിക്കോട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പേരോട് ഞങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു പേരോടെ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല കാരണം അത് സനതല്ലാതെ നെസഭയാണ് പേരോട് ഞാൻ മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം കുറ്റിയാടി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു സംഗതി ശരിയാണ് എനിക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് അത് നെസഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ വെച്ച് പിന്നെ സനത് ഇവിടെ സനതോ അത് നാളെ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് പറയുന്ന അങ്ങനെ പത്രസമ്മേളനായി അപ്പൊ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സനതാ പറഞ്ഞു വായിച്ചു എസ് കെക്കാർ പറഞ്ഞു സനത് അല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറ്റിയാടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ചെയ്തു നെസഭയാണ് പിന്നെ സനത് ഇവിടെ അപ്പോഴാ മുപ്പര് പറഞ്ഞു അടിരേഖ അബുദാബിയിലാണ് അടിരേഖ അബുദാബിയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബുദാബിക്ക് പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ വരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് അമീർ വൈസി കുറ്റിയാടിയിൽ പോയിട്ട് വെല്ലു വിളിച്ചു മൂപ്പർ വിറ്റെന്ന് മറുപടി ഓ ഞാൻ തെറിയാറാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഞാൻ അബുദാബി ഉണ്ടാവും അയാൾ അബുദാബി പോയി നമ്മളാരും പോണ കാര്യം എന്ന് പറയാതെ മധ്യസ്ഥത്ത് ഒന്നും നടത്താതെ നേരത്തെ അതെ നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയതാ അവിടെ പോയി അയാൾ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം അബുദാബിയിൽ ഇയാൾ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അയാളെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദുബായിലുള്ള പലരും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും മറുപടി കിട്ടിയോ പേരോട് ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടോ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവിന്റെ തുരുമ്പിന്റെ പൊടിയുടെ പൊടി പേരോടിന് കിട്ടിയ എന്താ സംഭവിക്കങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ പണ്ടേ മുടിയുണ്ട് എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് അഹമ്മദ് ഹസ്രജിയുടെ ആടിനെ മേക്കുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെങ്ങാരി ഒരു ജുബ്ബയും ഷാളും ധരിച്ച് പേരോടിന് മുമ്പിൽ വന്ന അതുപോലെ ആള് കൃപ്പാക്കൂലെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ മുതൽ പേരോട് അതും പ്രതീക്ഷിക്കുക നമ്മൾ പക്ഷെ പേരോട് അബുദാബിയിൽ പോയി വന്നതുപോലെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വന്നതുപോലെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കായിരുന്നു അബുദാബിയിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ അതിന് സാധ്യതയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തൊന്ന് വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ പേരോടത്ര മാൻസക്കാഫിയെ മർക്കസിലേക്ക് ആനയിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പക്ഷെ അയാൾ വന്ന കാര്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരാന്ന് മാത്രല്ല പിന്നീട് അയാള് മുടി എന്ന കാമ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാൻ അയാൾ വന്നിട്ടില്ല കുറെ കാലം അയാൾ വാളത്തിലൊടിച്ചു അതാ സംഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ സനത് പൊട്ടി പിന്നെ ആ കോട്ടക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ രാമന്തളി സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊരു സനത് വായിച്ചു ആ സനത് വായിച്ചപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ആ സനത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അത് കൃത്യമാണ് പൂർണ്ണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ തെളിവ് ഇൻഷാള്ള കുറച്ച് സമയം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചുരുക്കത്തിൽ സനത് ഇല്ല സനത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇനിയിപ്പോ സനത് തന്നെ വേണോന്ന് സംസ്കാർ പറഞ്ഞു സനത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല നസ്കാർ പറഞ്ഞു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് സനത് തന്നെ വേണം സനത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല ആ സാറുകൾ എന്നൊന്നും സമസ്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉദാഹരണം പറയാ എന്റെ വീട്ടിൽ തിരുകേശുണ്ട് എനിക്കതിന് രേയായി സനതും ഉണ്ട് എനിക്ക് ആരാണോ തന്നത് അയാളെ പേര് അയാൾക്ക് ആരാണോ കൊടുത്ത അയാളെ പേര് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊരു കഷ്ണം കടലാസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു ചില്ലിന്റെ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൈമ് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുമരിൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണമാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ തിരുകേശം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഉദാഹരണം പറയാം
ട്രെയിനിങ് ഹാളിന്റെ മുകളിൽ വളരെ മനോഹരമായ മദീനത്തെ റൌദാ ഷെരീഫിന്റെ ഫോട്ടോ മറ്റു കുബയുടെ മിനാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ച എന്റെ ഈ സാനത് അയാൾ കണ്ടത് അയാൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് ചുമർമ തൂക്കിയതല്ലേ മനോഹരമായത് കണ്ടപ്പോ അത് വിറ്റാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും വിചാരിച്ചാൽ ഈ സനതും വേറിപ്പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്തു വെച്ചതും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും ഈ മുടി എന്റെ കയ്യിലുള്ള തിരുകേശം അത് തിരുകേശം അല്ലാതാകുമോ ആകില്ല കള്ളം കൊണ്ടോ ആരോ സനത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ സനത് എന്നെ വേണമെന്ന് പറയാ ആവില്ലല്ലോ ഈ തിരുകേശം തിരുകേശമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം പിന്നെയും മാനദണ്ഡം അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കത്തിച്ചു നോക്കാം നാലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം തേൻ പുരട്ടി നോക്കാം അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള മുടി ഉത്തവാത്തിറല്ല സനതുണ്ടോ സനതില്ല പിന്നെ കത്തിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പോ കാന്തപുരം പറഞ്ഞു കത്തിച്ചാൽ കത്തില്ലെന്നത് തീർച്ച പക്ഷെ കത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മതം പുതിയ മതാണ് കത്തിച്ചാൽ കത്തില്ലെന്ന് തീർച്ച കത്തിച്ചപ്പോൾ കത്തി എന്നതും തീർച്ച അത് വേറെ വിഷയം നാലോക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വിശദമായി പേരടത്തിനമാച്ചക്കാപ്പി അവർ ചോദിച്ചു അതിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരുമോ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റിലൊന്നും അവർ തയ്യാറും അല്ല ഈ പറയപ്പെട്ട രേഖയും ഇല്ല എല്ലാം കൃത്രിമം അപ്പോൾ വ്യാജമായി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇനിയും ധാരാളം തെളിവ് കൊണ്ട് വഴിയെ കാണാം ഇൻഷാല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് ഈ പെരോടത്തനമാൻ ചക്കാപ്പി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വലിയ ഒച്ചയും പടയൊക്കെ ഇട്ട് കുറ്റിയാടിയിൽ ഇട്ട് പുത്തും മണിക്കൂറൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രസംഗിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അബുദാബി പിന്നെ മുദ്ര കണ്ടില്ല അതിന്റെ ശേഷം വേറൊരു മുതൽ രംഗത്തിറങ്ങി പാവം ഉമ്പള നവശാലായി ശരി അള്ളാത്തലയാളെ മനസ്സിൽ ഷിഫാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ദ്വാരക്കല്ലാണ് ഇപ്പൊ മാർഗല്ലല്ലോ ഏതായാലും ആ നവശാല അശ്വനി ഇതിനു വേണ്ടി പെട്ടും കിറ്റാവ് എടുത്തിട്ട് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒക്കെ പോയിട്ട് മർക്കസ് ഉള്ളത് തിരുകേശം തന്നെയാണ് അതെന്ത് പറഞ്ഞാലും കണ്ടപുരം ഷീഫനെ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് നടന്ന ആളാണ് ഈ നവശാല വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ശേഖത്തിൽ സംസാരിച്ചാണ് ആര് നവശാല അശ്വന് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ അയാൾ കണ്ട രംഗെന്താണെന്നറിയോ ആരോ അയാളോട് പറഞ്ഞു വിടാ നവശാദ് നീ എന്തൊരു വിദ്യ നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നത് ഞമ്മളെ ഈ ജമ്യത്തുലമന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയ പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമല്ല ഞമ്മൾ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് മൂപ്പര് മൂപ്പർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസമല്ല പിന്നെന്തിനാ ഈ ഇതിന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോണത് എന്നാരോ അയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പർക്ക് ഡൗട്ട് അത് ശരിയാണോ അങ്ങനെ രാമന്തളി മൂപ്പരും കൂടി തീരുമാനിച്ചു എന്നാ പിന്നെ പൊന്മളെ ഒന്ന് കാണാം പൊന്മളനെ കാണാൻ പോയി നവശാദ അശ്വനി അവിടെ ചെന്നപ്പോ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുടിയിൽ അതോ ആ മുടിയോ മോനെ എന്റെ പിന്നാലെ വെറുതെ പോയി ജീവിതം കളയണ്ട അത് തിരുകേശം അല്ലേ അല്ല ആരായി പറയുന്നത് പൊന്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാര് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി നവശാദ അശ്വന് വന്നു എന്നിട്ട് ഈ നവശാദ അശ്വന് രാമന്തളിയും കൂടി നേരെ കാന്തപുരത്തിന്റെ അരി എത്തുപോയി കാന്തപുരത്തോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമ്മളെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിനെ സൂക്ഷിക്കണം അയാൾ ഈ തിരുക്കേശ നിഷേധിയാ ആര് പൊന്മളനെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞു ആര് നൌഷാദ് അശ്വനും രാമന്തളിയും കാന്തപുരത്തോട് പരാതി പറയാ അപ്പൊ കാന്തപുരം എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാ തിരിഞ്ഞ് അയാള് പണ്ട് നമ്മളെ ശാരോപാനത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാ അപ്പൊ കാന്തപുരത്തിന് അറിയുകയും ചെയ്യല്ലേ പൊന്മള എതിരാണെന്നുള്ളത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഇവരും ചെയ്തു നൌഷാദ് അശ്വനും ഈ ടീം വെറും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടത്തെ ഫൈസൽ അശ്വിന് അടക്കമുള്ളവരുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഇവര് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണെന്നറിയോ അപ്പൊ കാന്തപുരത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൊന്മള ആരാവണം പൊന്മള തബറുക്ക് നിഷേധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരുകേശ നിഷേധിയാണ് ഒരു തിരുകേശ നിഷേധിയോട് എങ്ങനെയുള്ള സമീപമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആലോചിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പൊന്മളക്ക് കാന്തപുരത്തോടുള്ള അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കാന്തപുരം പൊന്മളയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കള്ളമുടിയായി നടക്കുന്ന പെരും കള്ളനാണ് അപ്പോൾ പൊന്മളയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാന്തപുരം ആരാണ് കാന്തപുരയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പൊന്മള ആരാണ് രണ്ടാൾക്കാരുടെയും അഭിപ്രായം രണ്ടാൾക്കും പരസ്പരം അറിയാമെന്ന് നൌഷാദശനിക്കും രാമന്തളിയും മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഇവർ ദൂരം എങ്ങനെ നിന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് പൊന്മളയിൽ കാന്തപുരം ഉണ്ട് കൈയും പിടിച്ച് ഇ
അതേ സമയത്ത് ഈ കളി എത്ര കളിക്കും എങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ആവാമെങ്കിൽ തിരികേശം എന്ന് പറയും അപ്പറിന്ന ആൾ തന്നെ അതല്ല അത് തെറ്റാറിന് ആളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നടക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു വിഭാഗം എന്ത് ചെയ്താലും അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ മാനുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആ വിഷയത്തിൽ പുനരന്വേഷണം നടത്തിയേ പറ്റൂ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ വിശ്വാസ്തത അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വസ്തത പാടയെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ആളുകൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോ ജനങ്ങൾ പണ്ടേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സമസ്ത കേരള ജംഴിയത്തുള്ളമയും പാണക്കാട് കുടുംബവും അതേപോലെയുള്ള നമ്മുടെ സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടത് സമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് ആരോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും സംഘടനാപരമായ വെറുപ്പുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ അമാനത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പിന്നെ അതിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തി വർഷങ്ങളോളം നാട്ടിൽ പ്രസംഗിച്ചെടുന്നിട്ട് അവസാനം മുപ്പർക്ക് മനസ്സിലായ എന്താ ആരുടെ പറഞ്ഞാലും പാണക്കാട്ട് തങ്ങളും സമസ്തയും പറഞ്ഞത് ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അത് മൂപ്പർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ മൂപ്പരിപ്പ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നൌഷാദാസനിക്ക് അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നേരെ പാണക്കാട് ചെയ്ത ഹൈദർ അലി ഷിഹാബ്ദയുടെയും ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദിന്റെയും അതുപോലെ കോട്ടുമല ഉസ്താദിന്റെയും അതുപോലെ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെയും സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ്ദങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അരിത്ത് വന്നിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് നോക്കൂ ഹൈദരിശ്യാസങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞതാ എനിക്ക് മുമ്പേ തിരിഞ്ഞതാ കാരണം ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോരാനുള്ള കാരണം എന്താ അറിയോ ഇവർ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നൗഷാദാസിനെ കണ്ടു ഇനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുനാ ജയനുള്ള ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് അവരുടെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ പറയുന്നു ആ നേരത്തെ രാംദലി സാഹിബ് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗം ഇടുകയാണ് വീഡിയോ ഇടാനുള്ള കാരണം ഫോട്ടോ പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൃത്രിമം ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് ഇനി അതിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു രേഖകൾ തെളിവുകൾ ഇൻഷാല്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനടക്കം സി ഡിയിലൂടെ അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ നൗഷാദാസനിക്ക് അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു സംഭവ സത്യാന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുറപ്പാണ് കാരണം അയാൾ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി മൂന്നാല് മാസം മുമ്പ് മാനസികമായി സമസ്തയിൽ വന്നു സമസ്തയോട് ചേർന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാം തീയതി കോഴിക്കോട്ട് പരിപാടിയിൽ വരാമെന്ന് അയാൾ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് കൊടുത്തില്ല സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഥല്ലാഹുത്താല കൊടുത്തു പക്ഷെ ഈ സമസ്തയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നത് ഇനി നാളെയുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അത് വല്ലാത്തൊരു തൗഫീക്കാണ് അത് കിട്ടാത്തോണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വന്നാൽ വരുന്നവർക്ക് നന്നത് അല്ലാതെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചോളം അതിൽ യാതൊരു പ്രചാരമില്ല ഇവരാരെയും കണ്ടിട്ടല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വന്നത് നമ്മളെ ആരും കണ്ടിട്ടല്ല ഇവിടെ സമസ്തയും എസ് കെ എസ് എഫും വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും വരട്ടരിക്കട്ടെ വന്നാൽ വരുന്നവർക്ക് നല്ലത് എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇവിടെ നമ്മളെ പറ്റി എന്തേ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് കെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാറോബാറക്ക് വിരോധികളാണ് അവര് ഈ തിരുകേശത്തിന്റെ വിരോധികളാണ് തബറുക്ക് വിരോധികളാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് നൗഷാദസിന് പറയട്ടെ ആ ധാരണ തികച്ചും തെറ്റാണ് ഏത് സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുള്ളതമയും അതിന്റെ കീഴടങ്ങളും തിരികേശത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ആധാറുകൾക്ക് എതിരാണ് എന്ന തോന്നൽ അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന നേതാക്കളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി ഷഹർ മുബാർക്കിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ആധാറുകളെയും അംഗീകരിക്കണമെന്നും അതിന് മഹത്വമുണ്ടെന്നും അത് പഠിപ്പ
അതാണ് സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടോ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിക്കുക അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഈ മുടി കൊടുത്തതാരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാലിയാവാല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിളവനുണ്ട് അയാളാണ് ഈ മുടി കൊടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അയാളാണെങ്കിൽ ഒരു പെരും കള്ളനാണ് നേരത്തെ രാമന്തളിയോട് പറഞ്ഞല്ലോ പത്തറുപത് ദിവസത്തെ പരിചയം ഞാൻ ഇന്നലെ രാമന്തളിയോട് ചോദിച്ചു ഇതാണ് കിളവൻ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലെപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ രാമന്തളി യാത്ര ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കാസർകോട്ട് പോയി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മർക്കസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ പരിചയം അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അയാൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ചോദിച്ചാൽ പറയും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉതിർ പറയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ആരാണെന്നറിയോ ഈ മനുഷ്യൻ കാന്തപുരത്തിന്റെ സൈഹായ കാന്തപുരത്തിന്റെ ഉസ്താദായ സയ്യിദായ പണ്ഡിതനായ സൂഫിയായ ആദില്ലാ തരീക്കത്തിന്റെ സൈഹാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പകരമാമ്മദ സനിയാളെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇയാളാണ് കൾക്ക് മുടി കൊടുത്തത് ആണോ അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ അദ്ദേഹം പകര പറയുന്നുണ്ട് ആണോ അല്ലേ അതൊന്നും ഇട്ട് നോക്കൂ പക്ഷെ പറയുമ്പോ പിന്നെ പകരായതുകൊണ്ട് കുറെ നൊണ അതിന് കേച്ചു കൂട്ടിയാലേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു സമാധാനാവും അതുകൊണ്ട് മൂപ്പർ പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാ കൊല്ലവും അവിടെ നേർച്ച നടക്കാറുണ്ട് നേർച്ചയിലേക്ക് കാന്തപുരത്തെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് ക്ഷണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പോകാറുണ്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടത്തെ മുടിക്ക് കാണാറുണ്ട് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അതിലൊരു മുടി തരുമോ എന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ തരാറില്ല കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷം മുമ്പ് വല്ലാതെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ രണ്ട് മുടി വന്ന് ആരാണ് നൽകിയത് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ വലി ചാലാദാല എന്ന അവിടത്തെ സയ്യിദാണ് നൽകിയത് എന്ന് അയാളുടെ നാക്കിലൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം മുന്നൂറുന്നൂറൊന്നല്ല ഒന്നിലേറെയുണ്ട് അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അവർ ഉസ്താദ് അവിടെ ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് അവിടുത്തെ നേർത്തേക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ടും ഉസ്താദ് ആ സൈന്യന്മാരോട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു മുടി എങ്ങനെ തരുമോ എന്ന് പലപ്പോഴും ചേണപേക്ഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കൊടുക്കാറില്ല അവസാനം നാല് വർഷം മുമ്പ് രണ്ട് ഷഹറുമുകാർക്ക് ഉസ്താദ് അഹമ്മദില്ല കൊടുത്തു മാർഗരാശിൽ കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് ജാലിയാവാല എന്ന അവിടുത്തെ സൈന്യാണ് കൊടുത്തത് അവിടത്തെ സയ്യിദാണ് കൊടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ് അയാൾ സയ്യിദല്ല ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ പച്ച നുണയാൻ ഇനി ഈ ജാലിയാവാലെ പറ്റി പൊന്മൺ അബ്ദുൾ കാദർ മുസ്ലിം അഭിപ്രായം എന്താ അറിയോ ഇയാള് കള്ളുടിയനാണാ ഈ ജാലിയാവാലെ കള്ളുകുടിയനാണ് ആ പൊന്മൺ എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങളോട് എന്തിനാ ചൂടാ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ നിങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ പലർക്കിൽ വിശ്വാസമല്ല ആ വിഷയം മഷാദാശ്വരി നിങ്ങളോട് പറയൂ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു അഡ്മിൻ ആയിരുന്നു അതിന് മഞ്ചാടി എന്ന പേരിൽ വരുന്ന പൊന്മളയുടെ ശിഷ്യനാണ് സൗരീല അദ്ദേഹം നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹസ്സന് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ക്ലിയറായി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ജാലിയാവാലയെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കള്ളുകൂടിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും അതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഒരു ക്ലിപ്പിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ആ നിഷേധിച്ചാൽ അപ്പൊ നോക്ക ക്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിപ്പിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അഥവാ ഒന്നര മണിക്കൂർ നൌഷാദാശനയും പൊന്ന അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാരും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് മുഴുവനും റെക്കോർഡ് ആ ക്ലിപ്പിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ കാദർ നിഷേധിച്ചാൽ ഞാൻ തെളിയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ നൗഷാദർശിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി പൊന്മളത്തിൽ കാലമാരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ മൂപ്പരോട് നമ്മൾ വിശാലൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂപ്പർ പറയട്ടെ വന്ന എന്നെ പിന്നെ ഒരു മുടിയായിട്ട് അവരെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊരു കൊലത്തിലായിട്ടില്ല എന്നിട്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു കഷ്ടം ഇതിനെ പറ്റിയാ മർക്കസിലുള്ള മൂന്ന് കഷ്ടം മുടിയെ കുറിച്ച് പൊന്മൺ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയുടെ വിശ്വാസ കേട്ടത് നിഷേധിക്കും സാധ്യമല്ല അത് നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വേറെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ചുര
അതേതല്ലേ പറയേണ്ടത് ആണെന്ന് പറയണ്ടേ കാരണം പറയുന്നത് ആരാ പേരോട്ട് മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറയില്ല മനസ്സിലായില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ പറയില്ല അപ്പൊ ഇവൻ ഇവനല്ല ആള് വളഞ്ഞ സാധനം ഓന്റെ അടുത്ത് വരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടോ ആണെന്ന് വാദം പറയുന്നില്ല അവസാനം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആദരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പോയി അത് പറയണ അതിന്റെ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സി ഡി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആ ഭാവി ശരീരിക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ കാന്തപുരത്തിന് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പാൻ അറിയാകുന്ന ഒരേ ഒരാൾ ജനാബ് എ പി വക്കർ മുസ്ലിയാര അയാൾക്കറിയ അയാളായി ഒറിജിനൽ മുടിയല്ല ഒറിജിനൽ മുടിയാണ് തിരുകേഷ് മാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് വിശ്വാസമെങ്കിൽ പൊന്മളെ അയാൾ കൂടെ കൊണ്ടെടുക്കോ എപ്പോഴോ പുറത്താക്കൂലേ കാരണം നബി സല്ലാസ്ലം തങ്ങളുടെ തിരുകേശം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ആ തിരുകേശമല്ല എന്ന് പറയുന്ന പൊന്മളയുടെ കൈ പിടിച്ചു നടക്കാൻ കാന്തപുരത്തിന് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈയുലോ അപ്പൊ എന്താ ഇത് പൊന്മള എന്നോട്ട് പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് കാന്തപുരത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ആള് പൊന്മള അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാർക്ക് വിശ്വാസമല്ല മൂന്ന് പേരട ദ്രമാൻ സഖാഫിക്ക് വിശ്വാസമല്ല ഇനി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാന്തപുരത്തിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലക്കി മസേരിയുടെ അളിയൻ കൗസർ സഖാഫിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം നോക്കൂ അയാൾക്കും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല കാന്തപുരം മുസ്താദ് ഒരു മഹാസേവനം കൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അടുത്തേതാണെങ്കിൽ പറക്കത്തുണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കണം സ്നേഹിക്കണം സേവിക്കണം കൊണ്ടു നടക്കണം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ആ വെള്ളത്തിന് പറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകളിലെ വിഭാഗവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു സംശയമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആണോ അല്ലേ അത്രമാത്രം അല്ലേ സുനത്തിയമായിട്ട് അതാണോ സുനത്തിയായിട്ട് അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു സംശയം എന്താ സംശയോ മർക്കത്തിലുള്ള മുടി ചാരവും പാറക്ക് ആണോ അല്ലേ അയാളെ സംശയമെങ്കിലും തീർത്തിട്ട് പോരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുതിരകാല നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കൂടിയുണ്ട് കാന്തപുരത്തിന് വിശ്വാസമല്ല പൊന്മുളക്കും വിശ്വാസമല്ല പേരോടിനും വിശ്വാസമല്ല സഖാഫിക്കും വിശ്വാസമല്ല അടുത്ത സഖാഫി വരട്ടെ പത്തക്ക സഖാഫി ആ അയാളെ കത്ത് നോക്കി നിങ്ങള് അയാൾ ആവേശം കൂട്ടുന്നാളാ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രല്ല കൂട്ടനെ ഈ പള്ളി ഉയർന്ന് വന്ന ഉദാഹരങ്ങള് ഒന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി രണ്ട് നാല് ലക്ഷം ആൾക്കാർ പിന്തുണ ചുരുങ്ങിയത് എ പിസ്ഥാൻ ഉണ്ട് എന്ന് വരും മൂന്ന് എ പിസ്ഥാൻ വഫാത്തായാലും അമ്മാവ് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാശ്വനിൽ കുമാറാകട്ടെ ആയാലും ജീവിക്കുന്ന സ്മാരകമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇപ്പൊ താജ്മഹൽ ഷാജാ ചക്രവർത്തിയിലാക്കി ലാലിക്കിയുടെ ചെങ്കോട്ട ദില്ലിക്ക് മാമച്ചിത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ബിർള മന്ദിരം ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് കുത്തുബ് മീനാർ അങ്ങനെ പലതും പലതും ആസ്ഥാനത്തുണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പാഠാവലി കുട്ടികളിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് സാജാങ്ങി ചക്രവർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ മുഖ ചക്രവർത്തിമാർ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതുപോലെ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി എവിടെ കേരളത്തിൽ അതുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരുമ്പോ എ പി സ്ഥാ സ്മരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലോ അതെന്ത് ഉഹർവിയ പണ്ഡിതമായ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ലക്ഷണം പറഞ്ഞെഴുതി കസ്തലാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരിച്ചാലും മരിക്കാത്തവരായിട്ട് മാറും ആ സൂര്യമൂത്തു എതിർക്കണം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എസ് കക്കാരെ ഈ പള്ളി എതിർക്കുന്ന സാക്ഷാൽ മുജാഹിദ സാക്ഷാൽ ജമാഗത്ത് സാക്ഷാൽ എസ് കക്കാര് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആ പള്ളി എതിർത്താലും ഇൻഷാ അള്ളാ ആ പള്ളി കയറിയ ശേഷം ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികളെ കൈകളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷ പേപ്പറൽ പദ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാരാണ് ആ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൈകളെ കൊണ്ട് ആ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇഞ്ഞിന സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കാണ് മുപ്പരിപ്പ് പറഞ്ഞതറിയോ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്രത്യേകത്തിന്റെ വലിയ ഫ്ലക്സ് ബോർഡില് തിരു കേശ സൂക്ഷിപ്പിന് ഒരു ഉത്തമ കേന്ദ്രം ചാർ മുബാറക്ക് മസ്ജിദ് ആയിരം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ ആയിരം റുപ്യ ടോക്കൺ ഇവിടെ കിട്ടും എന്ന രീതിയിൽ ബോർഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ എന്തേ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി നാൽപ്പത് കോടി റുപ്യന്റെ പള്ളി അത് കോഴിക്കോട്ട് മർക്കസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവരുടെ പരസ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ഇവിടെ പിരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ
ഈ മുടി വെച്ചിട്ട് ഈ മുടി ആ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ പള്ളിക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് എസ് കെ തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഓ എസ് കെ കാരൻ എന്ന പള്ളിക്കെതിരാന്ന് പറയണ്ട നിബിസലാസം തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സഹാബാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നഴഞ്ഞു കയറി അണ്ടാർ ആൾക്കാർ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉദയ്യിബിൻ സുരൂർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമീറിന്റെ പേര് അയാൾ ഒരു ദിവസം റൈഡാ വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ് നബിത്തങ്ങൾ ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി കാരണം പള്ളിക്കെതിരെ എസ് കെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ അങ്കലാപ്പിലായതുപോലെ അവരിങ്ങനെ അങ്കലാപ്പിലായി പ്രവാചകൻ പഠിച്ചപ്പ ഞാനറിയാതെ ഒരു പള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെ ആരാപ്പ വലിയ ആളായി വന്നത് പക്ഷെ പള്ളിയാണല്ലോ അള്ളാഹിന്റെ ഭൂമി അള്ളാഹ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പള്ളിയാണല്ലോ എങ്ങനെ ആ പോകാതിരിക്ക എന്ന് വല്ലാതെ വസ്വാസായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്നിവയാണ് പ്രവാചകന്റെ നെറ്റിപ്പടം ഉയർത്തുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോകാൻ പില്ല മസ്ജിദ് അത് പിത്രയുടെ പള്ളിയാണ് നബിത്തങ്ങൾ കാലത്ത് വ്യാജ സമസ്ത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമാന്തരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സമാന്തര പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനും പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം ഞാൻ വിശദീകരിക്കല്ല ഇപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പേര് പറഞ്ഞപ്പോ എസ് കെ സബ് പറഞ്ഞു പ്രക്ഷോഭം നടത്തു അതിന് മറുപടി പറയാണ് ഈ പത്തപ്പിരിയൻ റഷീദ് സഖാഫി അയാൾ പറഞ്ഞ എന്തറിയോ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താജ്മഹൽ ചെങ്കോട്ട അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ എന്താവുന്ന പറഞ്ഞത് അവസാന അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ പള്ളി ഏതിർക്കുന്ന എസ് കക്കാരോ എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാ എസ് കക്കാരുടെ തലമുറ എസ് കക്കാരുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഈ പള്ളി കയറിയതിനു ശേഷം ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് കക്കാരന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ പെന്നുമൊക്കെയായിട്ട് അവരിങ്ങനെ പരീക്ഷാലേക്ക് കയറുക സ്കൂളിൽ പോവാണ് എന്താന്ന് പരീക്ഷയാണ് ആ പരീക്ഷ ആലക്ക് കയറി ബെല്ലടിച്ചു പരീക്ഷ പേപ്പർ മുമ്പിൽ വന്നു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിലൊരു ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയവ അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ത് എഴുതും എസ് കക്കാരന്റെ പേര് കുട്ടി എഴുതും കേരളം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാതാവ് ആര് ആരാണ് ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എസ് കക്കാരെ കൊണ്ട് അള്ളോഹുത്താരെ എഴുതിപ്പിക്കും എന്ത് എഴുതിപ്പിക്കും എന്ന് എഴുതിപ്പിക്കും എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ആവേശം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാൻ ആയപ്പോഴതാ കാന്തപരെ എ പി ഒ കെ മുസ്ലിയാർ ഇന്ന് എസ് കക്കാരന്റെ പേര കുട്ടികൾ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കും നൂറ് വെള്ളം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥ കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ പള്ളി ഉണ്ടാവോ ഈ ആഘാത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഷാറുമാർക്ക് പള്ളി വരുമോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ നമ്മളെ നവശാദാസിനി മറ്റെടുത്ത് അവനെടുത്തിട്ട് വേണ്ട നവശാദാസിനി തന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇല്ല എന്ന് കാന്തവൻ സന്ന സമ്മതിച്ചതാ ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി വരൂല അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി വരൂല അപ്പൊ എന്താവും നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ചോദ്യം തിരിച്ചും വരാലോ എസ് എസ് എഫിന്റെ ആൾക്കാർക്ക് പേരക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാലോ ഈ പേരക്കുട്ടികൾ എസ് കക്കാർക്ക് മാത്രമുള്ളല്ലോ ഇനി ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പേരക്കുട്ടികൾ പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോയി അപ്പൊ അവര് പോയപ്പോ ചോദ്യ പേപ്പർ മുമ്പിൽ വന്നു അതിലൊരു ചോദ്യം ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവാലോ എന്താ ചോദ്യം നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അങ്ങാടിയിൽ പത്തേപത്തിന്റെ ബസ് പേരിൽ തിരുകേര സൂക്ഷിപ്പിന് റുദ്ധന കേന്ദ്രം എന്ന പേരിൽ വലിയ ബോർഡ് വെക്കുകയും മുബാറക്ക് മസ്ജിദ് എന്ന് പേര് വെക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ നാലക്ഷം ആളിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ വീതം നാൽപ്പത് കോടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ സാധുക്കാര കുറെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ആയിരം രൂപ പിടിച്ചെടുത്ത് ആ പണം പോക്കറ്റിലാക്കിയതിന്റെ രാസം ഇനി പള്ളിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച വഞ്ചകൻ ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ വന്നാൽ പൊന്നാര സഖാഫി എസ് എസ് എഫിന്റെ പേരെ കുട്ടികൾ എന്താണ് എഴുതുക ചെറുശ്ശേ ഉസ്താദ് എന്നാണോ പാണക്കാട്ട് തങ്ങൾ എന്നാണോ ആണോ പള്ളിയോ ചോദ്യം അങ്ങനെ തുടരില്ലേ ആ മാത്രല്ല ആ സഖാഫി എന്നെ പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ എന്റെ വാക്കിനെടുത്തോ അയാൾ പറയാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇ
എസ് കെ എസ് എസ് എഫുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അയാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു നോക്കി ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തെ തൊണ്ടന്റെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആളാരാണ് ആ ചോറ്റിക്കരുതുമാരാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വന്നാൽ അത് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതൂയ കൂത്ത മുജാഹിദും ജമാഹത്തും തിരുമേഖും കാതിയാനിയും എല്ലാ യുക്തിവാദി മരപരാധിയും എല്ലാവരും കൂടെ എതിർക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ബുദ്ധിയുള്ള ചില നേതാക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏ പിന്താക്കിക്കോട്ടെ ഷാജാ ചക്രവർത്തി താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി കേരളത്തിനായത് അലഹമുല്ല സന്തോഷല്ലേ ചുരുങ്ങിയത് എസ് കെ എസ് എഫുകാരാന്തപരമകനെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തകൊക്കെ തുടങ്ങിയത് നടത്തി കാശ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ കാശ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ അപ്പൊ സംഗതി മനസ്സിലായാൽ എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് നാൽപ്പത് കോടി ഉറുപ്പ്യ ഈ ഇവിടുത്തെ സുഖഫാരെ കഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവരുള്ള പഴമ്പാലൊക്കെ പോയി സകല കാവും തലയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇവരെ ബോർഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആ ഉറുപ്പ് വിൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ ആ നാൽപ്പത് കോടി ഉറുപ്പിന്റെ ഒരു പള്ളി പോലെ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ടത് ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാവും ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആകർഷിക്കും അപ്പൊ ആ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് എസ് കക്കാര് നിങ്ങൾക്ക് ബത്തക്ക കച്ചവടം നടത്തി കാശ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ പൊന്നാര സക്കാഫി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി ആ പള്ളി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാവുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരിക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ബത്തക്ക കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് ഉപജീവന മാർഗം കൊണ്ടുവരേണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടൊന്നും അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സമസ്തക്കാർക്കല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങേറാകേണ്ടതില്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്ന് പ്രത്യേകം അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അയാളെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ വന്ന് പരിപാടിച്ച് നമ്മളെ പൈസ ലൈസിന് റഷീസ് കാപ്പി പത്തപ്പിരത്തെ വിളിക്കുക ഇന്നലെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ മുടിയൊക്കെ വ്യാജാണെന്നും മുടിയിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലാന്നും ഇവിടുന്ന് പ്രസംഗിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് മറുപടി പറയണം എന്ന് റഷീദ് സക്കാഫിയെ വിൽക്കുക അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ എന്താണ്ടാവുക എന്നറിയോ നമ്മൾ മൂപ്പരൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുക മൂപ്പരെന്താ പറയാൻ നോക്കുക ആ അയാളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കു മോനെ നമ്മള് ചൊവ്വാഴ്ച പരിപാടി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ അപ്പൊ അത് പരിപാടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് അന്വേഷിച്ചാൽ വരും എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ അരിക്കോട്ടെ തച്ചെണ്ണ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാം തീയതി മുജീബ് വൈസി പൂലോട് പോയിട്ട് ഇഷ്ട അവതരിപ്പിച്ചു എസ് എഫ് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഹാളി അവര് കാരണവന്മാരോട് പറഞ്ഞ് മറുപടി വെക്കണം അവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട മക്കളെ മിണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ സംഘടന മറുപടി പറയാൻ സമ്മതം തന്നിട്ടില്ല മിണ്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷെ എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ നിന്നില്ല അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയി നാളെ തൊട്ട് എസ് എഫ് ആർ ചെയ്യുമ്പോഴേ ബേജാറാക്കിയ അവര് അവസാനം അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കാർ കിട്ടി ആരാ അസൻ ഈ റഷീദ് സക്കാഫി പത്തപ്പിയവും വടശ്ശേരി ഹസൻ മൊയിലാലും ഈ രണ്ടാൾക്കാരെയും പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു റഷീദ് സക്കാഫിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മുടിയിൽ പഴയ പോലത്തെ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല എന്നാരോ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുട്ടി വിളിച്ചു നോക്കിയത് അവസ്ഥാതെ ചൊവ്വാഴ്ച നമ്മളെ പരിപാടി എന്താ വരൂലേ അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞതാ വരാ പക്ഷെ എനിക്ക് രണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഡിമാൻഡ് അതൊന്ന് കേട്ടോക്ക് ഞാൻ വരാ പക്ഷെ വിവാദം ഞാൻ തൊടൂല അപ്പൊ എന്താ പരീക്ഷ പേപ്പർ ഇടങ്ങാറാവൂലേ ഏ ഷാരുബാറക്ക് വിവാദം ഞാൻ തൊടൂല ബാക്കി തുടരട്ടെ അവര് മൊത്തത്തിൽ നമ്മളെ നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ വ്യാപകമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല ഞാൻ ആ അപ്പൊ ഉസ്താ പങ്കെടുക്ക അപ്പൊ ഉസ്ത പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ള പിന്നെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആവശ്യമാണ്
നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറബി സക്കാഫി കൊടുത്തത് വിശ്വാസമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ ചെമ്മരയുടെ ഉണർ സക്കാഫിക്ക് വിശ്വാസമല്ല തേക്കര സക്കാഫിക്ക് വിശ്വാസമല്ല ചുള്ളിക്കോടിന് വിശ്വാസമല്ല സി സൈസിക്ക് വിശ്വാസമല്ല ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ആർക്കും ഇതിൽ വിശ്വാസമല്ല ഈ മുടിയിൽ പിന്നെ ആൾക്കാർ വിശ്വാസമില്ല അറിയോ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിലുള്ള പത്ത് എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് സുബാൻ അള്ളാഹി അല്ലവാല ഐറ്റങ്ങൾ ഈ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ തൊള്ളോണ്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ചന്ദ്രൻ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പറച്ചിൽ മാത്രം അത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച് പൊട്ടുപോയ സാധുക്കളുണ്ട് ആ സാധുക്കൾക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വന്നത് ഈ വിശ്വക്ക പറഞ്ഞപ്പോ പേരോടെ ദ്രമാൻ സക്കാഫി ഈ പൊന്മള മുടിയെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുടിയെ അല്ല വിമർശിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം വന്ന് കേട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പൊന്മള അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലാരെ കുറിച്ച് പേരോട് അദ്രമാൻ സക്കാഫി പറയാൻ എന്ത് പറയുന്നറിയോ പൊന്മളസ്താർ ഈ വിഷയത്തെ വിമർശിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പേരോട് നമ്മക്ക് മറുപടി പറയാ പൊന്മള വിമർശിച്ചത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന ലാൽ ആ അത് മുമ്പിൽ പറയട്ടെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയത്തറിയോ പൊന്മളസ്താദ് ചില സംഗതികളെ വിമർശിച്ചു ആ വിമർശിച്ചത് ഷാറുബാറക്കിനെയല്ല ഷാറുബാറക്കിന്റെ സനതിനെയല്ല ആ പറഞ്ഞ സത്യ പൊന്മൾ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാർ വിമർശിച്ചത് ഷാറു മുബാറക്കിനെയല്ല ഷാർ മുബാറക്കിന്റെ സനതിനെയും അല്ല അത് പേരോടത്തെ മാസക്കാർ പറഞ്ഞ സത്യമാൻ സമസ്തയുടെ ജമ്മീയത്തിൽ നിലമയും ഇവരെ വിമർശിക്കുന്നത് ഷാർ മുബാറക്കിനെയല്ല ഷാർ മുബാറക്കിന്റെ സനതിനെയും അല്ല ഞങ്ങളും പൊന്മൾ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാരും ഈ വിഷയത്തിൽ വരേ നിലപാട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് വിമർശിച്ചത് പൊന്ന അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിം ആരെങ്കിലെയാണ് വിമർശിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാരാ പൊന്ന അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിം ആർ ഏതിനെയാണ് വിമർശിച്ചത് കൊണ്ടാനാണ് ഒരു കേൾക്കലായില്ല എന്ന് എതിനെ പറ്റിയാണ് മർക്കസിനെ മുടിയെ കുറിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഷാരുമ ബാലത്തിനെ കുറിച്ചല്ല ഷാരുമ ബാലത്തിന്റെ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പൊന്മ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിം ആര് വിമർശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് സമസ്തയും വിമർശിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പിൽ എസ് എസ് എഫ് കാരെ നിങ്ങൾക്ക് പൊന്മ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാരോടുള്ള ദേശം ഇത്രയാണോ അത്ര തന്നെ മതി അതേ അനുപാതത്തിൽ അതേ അളവിന് മതി എസ് കെ എസ് എഫ് കാരോടും ദേശം കാരണം ആ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങളും പൊന്മ അബ്ദുൽ കാദർ മുസ്ലിയാരും സെയിമാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോണ വർത്താനം എന്താറിയോ പൊന്മ വിമർശിച്ചത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞോട്ടെ പറക്കിന്റെ പേരിൽ സംഘടനയുടെ നയം വിട്ട് സംഘടന പഠിപ്പിച്ചത് വിട്ട് കാന്തപുരം മുസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചത് വിട്ട് സ്വന്തത്തിൽ ചില പരിപാടികൾ ചെയ്തു സ്വന്തത്തിൽ ചില സംഗതികൾ പറഞ്ഞു അതിനെ പൊന്മളസ്താദ് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു നമ്മൾ തായിരത്തക്കാഫി മഞ്ചേരിക്കാൻ റൂമിലിട്ട് കൂട്ടിയാൽ അയാൾ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ സർസാട്ടപ്പെട്ട തലമുടിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ താരിവേണത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ തീരി നിന്ന് സർസാട്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സർമ്മതാർക്കുകൾ നൽകി സൂഹന കടറുകളുടെ കാന്തപുരം ഏറ്റുസ്ഥാത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആദരിച്ചു വല്ലാത്ത സദാസന്ധിനാദിനോട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് തായിർ സഫി ആ പറഞ്ഞതിനെയാണ് പൊന്മല വിമർശിച്ചത് എന്നാണ് പേരോടത്രമാൻ സഖാഫി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അഥവാ അയാൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് മുടി ഒന്ന് നിബിത്തങ്ങളുടെ തലമുടിയാണ് മറ്റൊന്ന് താടി മുടിയാണ് മറ്റൊന്ന് കൈ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പറഞ്ഞത് ശുദ്ധ കളറാണ് എന്ന് പേരോടത്രമാൻ സഖാഫി തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ആ ക്ലിപ്പും ഒഴിവാക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് ആക്കോട്ട് വെച്ച് എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിമർശിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാൽ ആക്കോട്ട് വെച്ച് നടത്തിയ പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ അമീർ വൈസി ബോംബെയിൽ പോയി ബോംബെ ചെന്നപ്പോ മുടി ചോദിച്ചു ഏഴ് മുടി കിട്ടി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ്യ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് വന്നു നേരണ്ടോ നോക്കി നേരുണ്ട് കത്തിച്ചു നോക്കി കത്തിപ്പോയി വ്യാജ നിർപ്പായി ഉടൻ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അവരത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ബോംബെ നാളെ പിടിച്ചു വര
അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മസ്ജിദിൽ പത്തിൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തു അത് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർപ്പോർട്ട് വെച്ച് വമ്പിച്ച സ്വീകരണം അത് കഴിഞ്ഞ് എയർപോർട്ട് വെച്ച് റാനയിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മുടി നാടകം അന്ന് ആർപ്പോർട്ട് വെച്ച് നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എസ് കെക്കാര് പറഞ്ഞു എന്ന് പേരുടെ അത്രമാൻ സക്കാദി കൃത്യൽ പറയാ നിങ്ങൾ ആനയിച്ച മുടിയുണ്ടല്ല ആർക്കോട്ട് സ്വീകരണം കൊടുത്തു അവിടെ അങ്ങോട്ട് ആനയിച്ച മുടിയുണ്ടല്ലോ അത് കോഴിക്കോട്ട് എസ് കെ ിന്റെ ഓഫീസ് ആയ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ അടിച്ചു വാരുന്ന അമുസ്ലിമായ അമ്മു എന്ന പെണ്ണിന്റെ മുടിയാണ് എന്ന് എസ് കെ കാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആനയിച്ച മുടിയേതാ ആ അമ്മുവിന്റെ മുടിയാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പൊന്മല വിമർശിച്ചത് റോങ് പരിപാടി പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ആണ് പെടുത്തിന് മാൻസക്കാരി പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ കോട്ട അമ്മുവിന്റെ മുടി വരുന്ന കോലങ്ങളോട് കണ്ടുനോക്കി മുജാഹിൽ പറയുന്നത് അതാണെങ്കിൽ അത് ഈ സാന്നിധിയാവുകയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു സാധു പലയിൽ വലിയൊരു കെട്ടും കാണ്ടായിട്ട് കയറി വരും അതാണ് അമ്മ ഇന്റെ മുടി പ്രകൃതിയിൽ വലിയ അമ്മേന്റെ മുടി സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല അമ്മേന്റെ മുടി വന്നു എന്താ സംഗതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ തന്നെ ആ വെച്ച വെച്ചോട്ട് താഴെ വെച്ച വൈകുന്നേരം വാങ്ങി സഹോദരനാണ് ഇത് ബോംബേക്കണം അന്ന് തിരിച്ചു വാങ്ങിയ സാർ മുബാരക്കെ നമ്മുടെ ആ കോട്ട മധുരശില സംസാരിക്കാണ് എസ് കെ കാരെ കണ്ടോളെ അമ്മ എന്റെ മുടി നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ച സാർ മുബാരക്ക് ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചു കാണിച്ചു തരാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ഭുതം സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചു വരുന്നു അലഹമില്ല മുറബുബാറക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു അത് വാങ്ങാൻ വന്ന അതിഥികളൊക്കെ നമ്മുടെ സരസുണ്ട് എല്ലാവരും ആരോഗ്യം ജാന ജിസ് കാശനി അപ്പോ അമ്മുടെ മുടി മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ സാധുക്കുറ കാറ്റുകളെ ഗതിയോടെ നോക്കി ഈ പരിപാടിയെ കുറിച്ച് ഇനി അവശാരാശനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ അയാൾ പറഞ്ഞത് ആ അതും പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആ കോട്ട പരിപാടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാ ഞങ്ങളന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്കോട് വെച്ച് നടന്ന സംഭവം അതെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവര് ചെയ്യിപ്പിച്ച് റോങ് പരിപാടി നിങ്ങളാലോ ആക്കോട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ആശീർവദിച്ച ആളാരാ അത് പേരോടത്തിന്റെ മനസ്സാഫിയാണ് നിങ്ങൾ റോങ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ അതാ ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് ആ സൗദിയിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ആശംസ അർപ്പിച്ചത് കണ്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രവർത്തനം എന്തായാലൊക്കെ പ്രശ്നം എന്നറിയോ നന്നായി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവർക്ക് അള്ളാനെ പേടിയില്ല ബേജാറില്ല ഇവരെന്താ സംഭവിക്കോ എന്നുള്ള ബേജാറ് വരക്കില്ല നോക്കുന്നവർ സക്കാഫി പറയുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ടിട്ടോ ആ ആ സക്കാഫി പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പേടിന്റെ ബേജാറിന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു അതാണ് തകരാറ് ആ പേടിന്റെ ബേജാറിന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു അള്ളാനെ പേടി വേണ്ടേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ള ബേജാറ് കണ്ടേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടർ എന്തും ചെയ്യും ഒരു മടി അവർക്കുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്ത പണി മൂപ്പരെന്ന് പറയട്ടെ നാല് നിങ്ങളറിയോ അൻപതെണ്ണത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്കസം കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ടു ഗുണ്ടാ തലവൻ ഇപ്പഴേ അൻപതെണ്ണ രക്തസാക്ഷി റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കില്ല പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്കിച്ച് പട്ടിക്കാരെ ചെയ്യല് അങ്ങാടിയിലൂടെ ഒരു പട്ടി ചെത്തിരുന്ന ആ ബക്കറ്റ് എടുത്ത് പിരിവെടുത്ത് രക്തസാക്ഷി തന്നെ ഇങ്ങനെ പഴകാൽ ഇപ്പൊ വരാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മരിച്ചു പോയത് കള്ള പുറത്തെടുക്കട്ടോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്റെ രക്തസാക്ഷി അള്ളാഹുകാലം ആ നാട്ടിൽ പോയി കഥൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കി സമസ്തനെ എസ് കെ എഫിനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ എസ് കെ എസ് എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊലപാതത്തിൽ സമസ്തക്കോ എസ് കെ എസ് എഫിനോ ആരാംശം പോലും ബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ രീതിയിലേക്ക് രക്തസാക്ഷികളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഒരു കൂട്ടർ വിഷയം മാറ്റ
പ്രവർത്തിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ അതാലും ഇടുപിടൂല ഗുണ്ടാ തലവൻ ആരാ ഒരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ ഒരു വിദേശ കത്തിച്ചാരാ പള്ളി കത്തിച്ചത് ആരാ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം തരുന്ന കാര്യ സമയം കാത്തോടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അത്തരം ഒരു ക്രിമിനൽ സംഭവങ്ങൾക്കും സംഘടനയുമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ആനയിട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ഗുണ്ടാ തലവൻ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഗുണ്ട പ്രവർത്തനം അയാൾ തന്നെ വിശദീകരിക്കട്ടെ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ വിചാരിച്ചത് അസിച്ചു വരുവാന്ന വെറുതെ പറയുന്നല്ല അൻപതെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കുപ്പി അസിന്റെ കയ്യിൽ ആകെ അഞ്ഞൂറിന്റെ ഒരു അരിഷ്ട കുപ്പിയുടെ കഷ്ടം മാത്രമുണ്ട് ഇവർ വിചാരിച്ചത് അരി ഏത് ആസിപ്പ് വെള്ളമാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എന്തോ പോലെ പത്തേ മൂന്ന് ഒന്നായിട്ട് കൂടി രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് വേണ്ടേനു പത്തേ മൂന്നോട് കൂടി ശരിക്കും ഞാൻ വിളിച്ചു എനിക്ക് ആദിക്കുന്ന കാരണം നമ്മളിപ്പോ രാത്രി ഇറങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ എന്തായാലും നടക്കൂലല്ലോ എന്താണെന്നറിയോ എസ് എസ് എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെടുക്കും ഇറങ്ങി നടന്ന അടി കിട്ടു എന്നാൽ കറുപ്പാ അതുകൊണ്ട് ഒരു വെറുതെ നടക്കൂല മുൻകരുതലുണ്ടാവും എന്താ മുൻകരുതൽ എന്നറിയോ അരയിൽ ഉപ്പി എന്തുപ്പി അള്ളാഹ് അയാളറിയാൻ കുട്ടി മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞോട്ടെ വെറുതെ കാര്യം നടക്കൂല ഞാനപ്പോ അതിന് മുൻകരുതൽ എന്നാണ് ഒരു അരിഷ്ടത്തിന്റെ കുപ്പി നടു വെച്ചിട്ട് അരയെ തിരി അരിഷ്ടത്തിലെ കുപ്പി നടു വെച്ചിട്ട് അരയെ തിരി അഞ്ഞൂന്റെ അരിഷ്ട കുപ്പിയാ അതിന്റെ നടു വെച്ചിട്ട് അരയെ തീരാല് അരണ്ടാവോ അരയിൽ ഇന്നുണ്ടാവോ ആ അര നിന്നെന്ന് പറ്റോ ആ അയാൾ പറയട്ടെ ഈ അരീഷ്ട കുപ്പി ഇവരിന്റെ പിന്നാലെ പത്തേ മണ്ണ് ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞാൽ നിന്നിട്ട് ഈ അരീഷ്ട കുപ്പിയോട് ഒരേറ്റ ഏറാണ് കൊടുത്ത് റോട്ടിനെ കടന്ന് ചിരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരങ്ങ് പാടി പടി വെപ്പുകണ്ടായി അല്ല അൻപത് തന്നെ ഇയാളൊരു മനുഷ്യനെ തല്ലാമെന്നത് അൻപത് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇയാൾ എന്നിട്ട് അരെ തീരേന്റെ ബാക്കി കഷ്ണം കുപ്പി ഇത് റോഡിനെ പറഞ്ഞപ്പോ അൻപത് ആൾക്കാർ ഞാൻ തരാറ്റി വന്ന അൻപത് ആൾക്കാർ അവര് പാഞ്ഞു തടിയെത്തി ആ അൻപത് ആൾക്കാരെ കഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു രാത്രി ഒരു മണിക്ക് തല്ലാനിറങ്ങിയ അൻപത് ആൾക്കാർ ഇയാളൊരു കുപ്പിച്ചില്ലോണ്ട് പോവല്ലേ ഈ ജാതി പച്ച നോണ ഇനി അയാൾ പറയുന്ന അടുത്ത നോണ നോക്കി ആ അങ്ങനെ പാല് തടിയെത്തിയിട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ നേരെ വന്ന് ടൗണിലേക്ക് ഒന്ന് തലമുപ്പ പറയില്ല തലമറിയില മുമ്പര് പാട്ടൻ ഉപ്പിനങ്ങാടിന്റെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു പോണായി പിന്നെ വെല്ലുമൂപ്പരന്നെ ഈ കോട്ടക്കല വെച്ച് ജാലിയാവാലിന്റെ പേരും സ്ഥലവും പറഞ്ഞ അങ്ങോളായി കാരണം എന്താ എസ് കെ ദുബാർ പിന്നാലെ പോയി അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ അതില്ലാതെ ബോധ്യപ്പെടൂ അപ്പൊ സ്ഥലം പറയുന്ന പരിപാടി നിർത്തി പച്ചക്കള്ളം പറയല്ലേ ആ പോട്ടെ ഇതിൽ വന്ന പവിടെ ഒരു കൂട്ടുകൾ കൊടിയെത്തുന്നുണ്ട് ഓരോട് പറഞ്ഞു അവിടെ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ കെട്ടി കൊടി മുഴുവൻ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവര് പോയിട്ട് നേരത്തെയാണ് വെച്ചു ഇവര് പോയിട്ട് നേരത്തെയാണ് വെച്ച് അപ്പൊ എന്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണോ മുപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ അഞ്ഞൂ നിച്ചക്കുപ്പിന്റെ കഷ്ണം പറഞ്ഞപ്പോ പാഞ്ഞു തടി പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി അവരെ ചെന്നിട്ട് ഈ നേരത്തെയായിട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അൻപത് ആൾക്കാർ രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നോട്ടെ ഒരടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത അടി വരട്ടെ ഈ അൻപത് ആൾക്കാർ അങ്ങാടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ അടി കൊള്ളാറ്റ് ഈ ജാതി ശുദ്ധപ്പെടായി പച്ച വെള്ളം പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇവർ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ കാര്യ എന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങളിൽ പെട്ട പലർക്കും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും അന്വേഷണം നടന്നു നടന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുടി രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് പക്ഷെ രാമൻ വരും നൗഷാദാസനും വിസാരടക്കമുള്ള ഒരു സംഘം അവർ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മുടി മാത്രമല്ല മുഴുവൻ രാജ്യമാണ് പഠിക്കുമ്പോഴും രാജ്യം പൊതുവാകുകയാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൂടി എസ് എസ് എഫിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നേ പറയാറുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചാർ മുബാറക്കാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എങ്കിൽ അത് വർക്കത്തുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അത് തന്നത് ജാലിയാവാലയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വളരെ വിനയത്തോടു കൂടി സത്തപ്പിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഈ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഏതോ ഒഴിവുള്ള ദിവസം ഒരു ടൂറ് സംഘടിപ്പിക്കാം എങ്ങോട്ട് ബോംബെയിൽ മമ്മലിക്ക് ബാ ജാലിയാവാലയെ സന്ദർശിക്കുക എന്താ അവിടെ ചേർമ്പാറക്ക ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാദമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും രണ്ടൊന്നല്ല
അരികിലേക്ക് ഒരു ടൂർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ജിയാറത്ത് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് മാത്രം കബറുക്കൻ ഭരത്തപ്പെടുത്തോ ഇതിനു വേണ്ടി വിമർശിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു നോക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്കൂ ഇഷ്ടമുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ രാജ്യത്തല്ലേ ഏതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗോന്നവരെ ഒന്ന് പോയി വരണം എൻ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് വളരെ വിനോദത്തോടു കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു താര നമ്മ കബൂ ചെയ്ത് അനുഭവിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഹൃദയാണ്ബുല്ലാമീൻ അസ്ലാം വലയിക്കുന്നു